có nhiều khi mình bệnh quá trời mình lại mình rào tượng phật rồi hết nhiều cái bụi không à nhưng mà về khỏe đó cái đó là cái tâm cái tính tâm của mình và cái 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 năng lực mà mình cảm thấy là phật gia hộ cho mình chứ nếu mà mình đem cái cái tay đó mình rờ lên cái bức tường hay cái gì đó cái không cảm thấy linh cũng cục đá đó đó mà trước kia không chịu rờ đâu mà nếu cục đá mà khoét thành phật là rờ cũng chết luôn nếu mà cục đá nó dựng đó thì không rờ nhưng mà nếu cục đá nó được đúc đẽo thành động phật là mình tới mình rờ thế thì quý vị thấy không cái tâm mình thích cái gì mình thích cái thiện cái đẹp tại sao hàng ngày mình không sống vậy cứ cái, cái phiền cái não mình cứ rờ nó hoài chứ mình biết đó biết phật chỉ là cục đá đo đẻo thôi mà tại sao mình lên rờ mình cảm thấy bình an kinh tụng mình tụng đó kinh mình tụng cũng là trang giấy ghi lời vậy thôi mà tụng xong thấy khỏe biết làm sao khỏe không tụng quá trời cái mệt ngủ không <cười> lại Phật một hai trăm lại nhưng mà xưa đại chúng nói như vậy đó là mình tu tập đó, là có cái năng lực của Phật nghĩa là mình cảm giác là mình có cái cảm nhận là Phật luôn ở trong tâm này cái đó là là Phật nhất họ có những cái mình bất khả tư nghị bất khả tư nghị quý vị nào mà có đi đến những cái nơi mà danh những cái danh lam thắng cảnh của Phật giáo ở khắp nơi trên thế giới quý vị lên tới quý vị thấy cả ngàn năm trước làm sao người ta có thể đưa những tượng Phật những cái những cái cổ kèo đổ lên tuốt trên đỉnh núi ngày xưa đâu có xe cát xe gì đâu mà lên trên đó xây chùa làm tượng bất khả tư ở đây ai đi đến đi đến đất ở bên 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 Campuchia chưa trồng qua tới đó mới thấy không biết làm sao cả ngàn năm trước mà con người có thể làm được những ngôi chùa tại vì khi họ làm họ nghĩ tới phật cho mình làm gì mình nghĩ tới phật đó. ví dụ đó này quý vị đưa phật từ việt nam qua mình nghĩ đó mình nghĩ tới phật mình muốn dựng tượng phật cho mình nghĩ tới phật là phật là đẩy mình mình muốn cúng dường tạo tượng Phật Nhịn ăn bớt mặt để xây dựng tượng Phật Cho nên nghĩ đến đó Nó thành ra cái lực vượt hết Ví dụ mình thương con đi Con nó bệnh Mà mình không thể tưởng rằng Khi mà con nó bệnh mà một mình mình có thể chăm sóc đứa con như vậy Vậy thì lúc đó cái gì làm cho mình làm được Mình nghĩ đến đứa con mình thương con và cái cái lực của tình thương đứa con nó giúp mình đi tới cái đó trong Phật giáo gọi là nhiếp thọ nó thu nhiếp nó đưa mình vô một cái đó để mình đẩy mình Phật nhiếp thọ cho nên nhiều khi mình tu tập á sở dĩ mình thành tựu được không phải do mình đủ tài đủ đức gì một mình mình đó mà nó đủ hội đủ bốn yếu tố phật nhiếp thọ cái thứ hai gọi là thiên nhiếp thiên là gì nói theo cái thường là chư thiên bảo hộ cho mình chư thiên đó. còn nếu như mà nói gần gũi là gì biết không thiên nhiếp nghĩa là mình nghe pháp không chán có nhiều người người ta nghe không được có nhiều người người ta nghe pháp người ta cảm thấy cái gì nói gì ta không hiểu hoặc là có nhiều người mở lên là họ ngủ cái đó không phải là người ta muốn nhưng nó có cái gì nó chướng ngại người ta sở dĩ mình còn giữ cái đời cái đường tu tập của mình tới giờ phút này đây mặc dù đã từng rất nhiều sóng gió chán trường mình đã sinh tâm nhưng mà vẫn giữ mình ở trong phật pháp như thế này đó là nhờ 
chánh pháp bảo hộ cái đó là thiên nhiên phật độ mình rồi bây giờ tới pháp độ rồi á mình nghe mà mình lãnh thọ được có nhiều người ta cũng ngồi ta nghe mà ta lãnh ngộ được cái gì bạn bè rủ hay là do cái mình nghe tên cái vị thầy đó giảng mình cũng muốn đi tới nhưng ngồi xong hết buổi giảng mình đi về mình không lãnh thọ được đó là pháp hòa nói chú ngại nhưng mà có một cái nữa là có nhiều khi mình nghe pháp rất nhiều nhưng khi đụng vào một sự việc mình hoàn toàn không sử dụng được phật pháp mình sử dụng toàn những cái cánh đời có một ví dụ vậy nè ví dụ như uh, mình đi vô trong chùa mình bị người ta đổ oan cho mình một việc gì đó nếu mình là một phật tử có tu tập đó, mình thấy là một là mình nói rõ sự việc hai là mình thấy rằng thôi mình biết mình không có làm mà mình cũng chẳng rõ ai nói điều đó gặp giữa đám đông nhất là có những người phật tử mới tới chúng ta không nên nói những điều khó nghe nè bữa nay tôi đi chùa tôi không có ăn uống gì hết rồi nha đừng có nói là tôi tới đây ăn không mà về đó Thế là tôi không có cắt ăn gì của ai rồi nha mình nói vậy chi rõ ràng trong lúc đó pháp không có giết mình nếu Phật Pháp có giúp họ cho mình, mình đâu có nói vậy Phật tử đâu có nói sắp với sao Nó nếu nó bắt mỏ chi mấy cái câu nói đó Mà nhất là ở trong một cái chỗ Mà người ta nghĩ là già lắm tỉnh địa Rồi nhiều khi mình gặp con cái mình, mình muốn nói vậy Ăn đi, ăn no rồi đi Nghe trời ơi, mỗi lần nó về mà nó, mình, nó, nó muốn ăn mà nó nghe mình nói sao Nó về con no Có <cười> có nhiều khi mình giận con mình cũng mình cũng nói nó kiểu vậy đó. À, nhiều khi mình biết nó hơi dạy gái một chút đi ăn đi rồi đi thờ bà là mình nói xong cái bắt đầu nhỏ nó út dột nó làm sao nó không dám dẫn về giới thiệu nữa. cho nên mình luôn luôn lại Phật Luôn luôn nghe Pháp Nhưng mà khi đụng chuyện đó, Phật không độ mình được Mà Pháp không xâm nhập vô tâm mình Mà lúc nào cũng nói xin Phật giết thọ cho con Con nè Con kinh mà còn sợ ta biết mình tên gì Con là Nguyễn Thị Bông Pháp danh Diệu Đẹp không đẹp lại phật phải đứng ngay giữa để cho phật thấy cúng cái dĩa đồ ăn và trái cây của mình đem lên cúng mà nhích dĩa ra ra để dĩa của mình mình muốn phật biết mình nhưng mà tới cơn giận lên không hề biết phật có nhiều khi phật lợn xuống xuống không đứng qua bên để tôi làm việc không trình phật tới rồi đó mà mình không biết đấy chứ mà phật đó là ai là những thiện tri thức của mình đó không có được không làm nhỏ này nó tưởng tu hiền nó làm tới tôi là quảng cáo dữ cho nên quý vị nhớ có một cái cô đó cô bị cổ lâm nạn bữa đó cũng bị bão lụt nước ngập vậy đó cũng ngồi trên nóc nhà của niệm cứu khổ cứu nạn qua năm bồ tát qua năm ơi qua năm chèo thuyền tới cứu con qua năm ơi qua năm bổ réo đủ thứ năm mô đại từ lại đi cứu khổ cứu nạn cũng khấn hết phương này của sợ qua năm đứng phương kia của sợ khấn chính phương trời người phương phật cổ sợ cổ hướng về hướng này mà lỡ qua năm ngón cái kia sợ cổ say mai cổ khấn vậy đó mà một cái chiếc thuyền đi ngang nói bác ơi bác bác muốn con chở bác ra không tôi chờ quan âm 
sợ thì một lát chiếc thuyền khác cũng tới luôn bác ơi bác bác có muốn con chở nó ra không tôi chờ là quan âm <cười> tại vì bà phụ đó nghĩ sao cái cô đó nghĩ quan âm phải là mặc áo trắng bắt ấn gì nè phải không rồi đi nèo tới phải không cái bún cái cái bà lên thuyền <cười> nhưng mà thật sự quan âm đang đang xuất hiện đã bao nhiêu lần rồi mà không biết quan âm thật sự có linh mà đã 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 gửi bao nhiêu cuối cùng con đoàn phật tử tới đi nghe cái cái cái, cái thầy nó nói bà cụ bà cô cô có muốn lên thuyền không tôi chỉ đưa ra ngoài bờ dạ con chờ quan âm nãy giờ mấy thuyền tới mà con đi á ông thầy nói trời ơi nãy giờ quan âm xuất hiện mấy lần rồi mà bà ông đi bữa nay quan âm lần cuối rồi nghe lọt lên tàu này như vậy thì thưa đại chúng mình xin phật phù hộ phật đã thật sự có mặt với mình chưa có phật đó là những người những người tới nuốt cơm giận mình những người tới lôi mình ra khỏi cái biển lửa đó để đưa mình lên tòa sen ngồi đó nhưng mà mình gạt Phật đó ra hết Vì mình nghĩ Phật là Có cái chấm ngay đây Tóc quăng 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 Rồi ngồi thiền cái bắt ấn gì đó Mình mới gọi là Phật Cho nên Phật có nhiếp thọ Thiên có nhiếp thọ Vậy thì sự, sự tu hành của chúng ta Sở dĩ chúng ta còn tu được tới giờ phút này mặc dù đã bao nhiêu lần làm cho mình thối tâm nạn chứ nhưng tâm bồ đề cũng lưu sụp rõ ràng là phật có nhiếp pháp có nhiếp cái thứ ba là gì phước giết họ thưa đại chúng mình sống ở đời ngay đời hay đạo mình không có phước mình không làm được gì nữa có hòa ví dụ vậy nè bây giờ pháp hòa muốn đi khắp nơi để mà chia sẻ phật pháp nếu pháp hòa không có cái phước được gặp quý phật tử dễ thương sao pháp hòa làm được việc pháp hòa tới đây thì cũng phải có người giúp pháp hòa chở và đi lo cho cái chỗ ngủ lo cho chỗ ăn nếu không có sao pháp hòa làm được mặc dù pháp hòa có thể làm nhưng mà phải có người trợ chứ bây giờ ví dụ bây giờ đây mở cái chùa này nếu không đừng có nghĩ rằng á tôi có tiền tôi có tài không phải có tiền có tài bỏ có phước cũng được làm nó không xong cho nên nhớ mình làm việc gì trong đó có một phần phước đó ví dụ như con mình học tới nơi tới chốn dĩ nhiên là 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 tài của nó rồi nhưng thử thời giờ nó không có cái phước gặp cha mẹ thương biết ủng hộ nó học à, làm sao nó học được hoặc là mình không có phước gặp đứa con nó chịu học làm sao mà nó học hành tiền đóng đây nè sẵn sàng nuôi nó học mà nó không chịu học thành thử nhớ làm việc gì cũng phải có do cái phước mà cha hồi nhỏ và nhớ ông bà mình nói hay lắm mình được cái gì cái đấy này là phước của ông bà Phước của ông bà Nói vậy đây chi Mình cũng đang là ông bà của con mình Mình đang thừa hưởng phước của ông bà Thì mình nhớ phải tạo phước tiếp Để con cháu mình nó được hưởng phước của mình Mình đang thay thế ông bà mình cho thế hệ sau Cái thứ hai là gì Khiêm cung Đâu phải tôi có tài mà được đâu ông bà tôi không cho phước nó tôi đâu có hay lắm cho nên ngày xưa ông bà mình nói những cái chuyện đơn giản gì mà nó thâm sâu mà khi nào mình nghiệm ra được cái chỗ đó thôi mình thấy tổ tiên ông bà mình học đấu bằng mình nhưng mà cái vị tổ tiên tổ ông tổ ông bà mình là sống bằng cái gì bằng tuệ giác bằng kinh nghiệm là cháu không lành đó mà ông mở cho nó đỡ rồi nếu ai có lạnh thì đó 
Dạ, tự nhiên ai lạnh thì lấy áo lạnh cho <cười> Cho nên cái phước mà chúng ta cần có Mà cái phước này Bây giờ mình nhận ra rồi Ồ tôi được như vậy là Thí dụ bây giờ mình, mình đi một biên này Đó Có tiền Đóng tiền đi nè Đóng ghe đi nè Không có phước sao lọt được Có người nó đi nó gặp nạn Hoặc là nó bỏ mình trên biển cả Thấy không Mình cũng có phước lắm đó. Đi thập tử nhất sinh mà rồi lọt qua tới đây rồi lúc mình chơi với mình không biết một chữ tiếng anh tiếng u gì hết mà mình ráp nguyên bản chữ cái lại rồi mình quơ mình làm đủ kiểu mà cũng được tới giờ không phước sao mà. rồi bây giờ con cái mình nó đơn hết rồi nó bắt đầu tới khi mình già bệnh tới nơi mà già bệnh tới nơi rồi lại được sự chăm sóc thuốc men y tế của ở đây không phước sao được rồi qua đây tưởng đâu là an toàn là bánh mì rồi đồ tây rồi đó. mà rốt cuộc giờ đồ mình đầy hói không thiếu gì không phước sân rồi tưởng đâu qua đây gọt toàn anh mỹ không mà rốt cuộc giờ người việt khắp nơi chùa viện khắp nơi để mỗi cuối tuần mà đi về mình nghe pháp không phước sân nhưng mà nếu mình không có đủ cái định tĩnh cái chánh niệm để nhận ra cái đó là mình quỷ phước đó cho nên nó mỗi lần mỗi bà gặp mấy phật tử mà ai thối chí nản lòng nói thôi con không tới nữa đâu con giận bà nó bà giận ông nó mới thấy vì một người mà làm đánh rơi nguyên chén phước không có phải đâu không bà nói như vậy để thưa với đại chúng là mình phải có cái tư duy quán chiếu mặc dù trong cuộc đời này nó có những cái bất an nhưng mà rồi nó cũng có những cái nó, nó làm cho mình Cái gì nó vậy đó Bệnh nào nó có thuốc đó Quý vị thấy để ý Bệnh gì có thuốc đó Mà nếu mà chết là tại vì sao Chưa có thuốc Chưa có thuốc Chưa phải không có thuốc Chưa có thuốc Người ta đang ngâm cứu Một phần thành công của ta cũng phải nhờ con Cho nên mình đó Nếu như mình tới giờ phút này Mình sống mình thấy Bây giờ có bà nói ví dụ ha Hôm nào mà mình tức ai đó Mà mình dặn được cơn giận đó Mình bỏ qua được cho người kia Tự nói với mình Bữa nay pháp hộ tôi Chứ thôi là tôi không phải là Phật Pháp Là tà Pháp Là vô minh Pháp Nó hiển hiện là nó nó lôi tôi mất Cho nên lúc nào mình cũng nói vậy nè Ở phương Tây thế giới an lành Con nay xin phát nguyện vãng sanh Cuối xin đức từ vi nhiếp họ Phật nhiếp họ Pháp nhiếp họ Phước đức nhiếp họ Phước đức nhất họ Quý vị thấy Đức Phật Nếu Ngài không có phước Ngài cũng không thể nào có được Những người đệ tử giỏi như thời Ngài Như là Sáu Lệ Phất Một kỳ liên trợ duyên cho Đức Phật Trên con đường hoàn toàn Còn có bà nói thật Nhiều khi có bà suy nghĩ như này Đời sống của người xuất gia đó. Ngày nay mình được miếng cơm, miếng cháo mình ăn đó. Áo quần mình mặc, giày dép mình mang Phật cho đó Nếu không mang cái hình tướng làm con Phật Không mặc cái áo này Phật cho ai mà cúng Như vậy rõ ràng là Phật cho mình chứ mình có gì Tại vì mình được mệnh danh là thích tử Con ông cụ thích ca cho nên ngày nay mà mình quý thầy quý tăng đi còn được phật tử thương nghĩ mà chăm sóc là tại vì còn làm con phật có hoài hay nói với mấy chú tiểu mấy con bây giờ là chú tiểu thôi vậy mà đi tới đâu dạ chào chú 
Mời chú ngồi Thầy được ly nước con cũng được ly Mà nếu mà con ra đời Để tóc lại ê nhỏ kia xuống dưới ngồi Đó Xin thất có mấy mà Nghĩ vậy để chi mà Thật là như vậy Để mình phải biết rằng Mình Thừa hưởng của Phật Cho nên người sở dĩ mà ngày nay chúng ta được an lạc như là chúng ta thừa hưởng pháp của Phật. Chứ mình dư sức chửi người ta mà không chừng chửi hơn nữa. Nhưng mà tại sao nhịn được? Thiền nhiệt. Mà hãy giữ được cái lúc đó không có nói là phước nó sao. Rồi đủ phước cho mình nói trời sao đời tu tôi tôi gặp toàn yêu tin không à Không sao hết yêu tin mới ra Phật Nếu mình vừa gặp Phật liền mình đâu biết quý Quý vị nhớ không Thầy trò đường tăng mà đi thỉnh kinh mà vừa ra mà gặp Phật liền á Thì đâu quý đâu Phải gặp biết bao nhiêu là ma tính trở ngại Rồi mới tới gặp Phật tổ như này Vậy mà trước khi gặp Phật tổ như Lai thỉnh kinh đem về còn bị ăn hối lộ Hỏi có gì trao đổi Rồi quý vị thấy ông thỉnh kinh xong rồi Đi một chặp rồi cái con rùa nó nó hỏi Có nhớ là hỏi dùm tôi mấy câu chuyện Quên mất tiền lật ốc xuống Cuối kinh gặp là cái nạn cuối cùng đó. Những cái chỗ đó muốn nói với chúng ta cái điều gì Không phải là mình được cái đó rồi là xong đâu nha Ví dụ như này Mình sắp xếp việc nhà làm đủ thứ hết Để được đi ngôn chùa tu Là coi như mình khỏe rồi, tới trạm rồi Nhưng khi trở về Đâu phải dễ đâu Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ Pháp Hòa được làm người tu rồi Nhưng mà bây giờ muốn quay trở lại làm việc thật sự khó hay dễ Ồ. Giống như những cái chứng ngại mà mình lắc Nếu không đủ phước Không có đủ cái 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 gọi là pháp giết đó Hay là Phật giết đó Mình chìm thuyền chết giữa sông Cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng là trí nhiên Thứ nhất là gì? Là mình biết được cái căn bệnh của chúng sanh Biết cái căn cơ của mỗi người để chúng ta ứng xử Mình là một người cha, một người mẹ Mình phải biết căn tánh con Có đứa nó nóng nảy Có đứa nó hiền lành Có đứa nó chậm chạp Có đứa nó nhanh nhậu Mỗi đứa mình biết rõ hết căn tánh của nó Mình tới đứa nào là mình nói theo Mình ứng phó theo đổi đứa đó để mình đề quê Phật cũng vậy đó. Phật biết Chúng sanh mỗi căn bệnh thế nào Mà cho đúng Đi làm vật sự cũng vậy Mình không biết được căn tánh Của chúng sanh thì khó Quý vị biết có nhiều lúc à, Mấy người Tây Phương á ở bên bển có quà có lớp thiền dạy cho người Tây, người Mỹ mỗi tuần ngày thứ sáu. Có nhiều lúc mà trước khi đi ra giảng cái trong đầu mình cũng chuẩn bị một hai việc nhưng chia sẻ. Để bước ra thì nhìn bữa nay toàn là người mới không. Thì trong khi ngồi thiền là có quà phải thấy như vậy rồi là có quà chuyển hướng. Cái việc chúng ta muốn nói không hợp với những người mới này đổi đề tài. Mỗi lần bước ra lớp thiền mà thấy người Mỹ mới là bắt đầu phải hướng dẫn cách ngồi Hướng dẫn cách ngồi rồi làm sao để tay làm sao thở làm sao Mà nói vậy xong rồi á Cái lá nó phải xin lỗi người cũ Đó tôi xin lỗi quý vị là quý vị tiếp tục nghe cái instruction này Nhưng mà tại hôm nay có người mới Ta không sao, mình là người cũ nhưng mà mỗi lần nghe là ôn lại Cũng giống như ngồi đây 
Có những người chưa biết gì hết Có những người biết rất nhiều nhưng những, những vị biết rất nhiều và biết hơn nữa nhưng mà vẫn còn đây thì quý vị đang làm một cái việc là gì là trợ 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 bảo hỗ trợ trợ duyên chúng tức là quý vị biết hết rồi nhưng mà tội nghiệp không tới không có ai tội kệ ngồi chấm vui đó là trợ duyên chúng nghe pháp có bốn chúng nha còn mình nói mà đúng cái cơ người nói đó là đương cơ chứ Cho nên á, mình trí nhiếp nghĩa là mình vận dụng cái tuệ giác, cái trí tuệ của mình để làm sao Mình có thể thích ứng phù hợp với tất cả những vị ở trong đó Mỗi người mỗi căn cơ Có bằng ví dụ như nè Quý vị đi ra vườn với vị tưới cây có những cây nó không cần nước nhiều tưới chút chút thôi tại vì nếu mình tưới nó bằng với cái lượng nước của những cây kia là nó uống nó uống nước nó chết mình tưới cây là biết cây nào để mình tưới hoặc là có những loại cây nó không chịu nắng nhiều mình phải dời nó khi nó quá nắng và những loại cây nó cần nắng thấy không mình trồng cây mình cũng phải biết được cái, cái, cái hấp thụ của mỗi cây để mình có thể đưa ra nuôi dưỡng đó. mỗi lần mình nấu ăn cho con mình bữa ăn nào mình cũng biết rằng phải nấu những món gì mà con mình ăn được mình mới nấu chứ nấu ăn được mình nấu chi mà thậm chí bữa nay mình nấu món canh khổ qua cho ông xã mình hay là cho mẹ mình nhìn mình biết là con mình nấu ăn món này cái là đi nấu món khác gì đó mà miễn sao trong bữa ăn đó make sure là ai cũng sẽ được ăn những cái món ăn trong bữa ăn nếu không làm sao mà mình gọi là nổi trợ giỏi được cho nên người người nấu ăn tội nghiệp lắm. mỗi một lần nấu ăn là phải biết rằng mình nấu cái này ra là cả mọi người trong nhà mình ai cũng có thể ăn có nhiều khi có những món họ rất thích nhưng mà người nhà không hay thích họ sẵn sàng không nấu hy sinh cái mình phần mình để cho cả nhà được đó là trí nhiên nếu mình chỉ sống bề lo cho mình thôi thiếu cái đức hy sinh thì làm sao gọi là trí nhất được mà nếu mà con cái mà những người nhà và lên nông cô mà thấy là có những món mình thích do vợ nấu do mẹ nấu do ba mình nấu phải biết rằng mình đang được cái phước nhất và nếu mà lỡ cái món đó mình rất thích mà bữa nay nấu dở ẹt mà mình vẫn ăn ngon lành đó là gì đó là trí nhiếp hay là nói cách khác là pháp hay là thiên nhiếp tại vì biết rằng hôm nay mẹ lỡ tay chứ không phải mẹ thường nấu như vậy có bà kể là chúng nghe là có một cái bữa nọ đó là cô vợ nướng hai cái lát bánh mì còn nói cháy đen mà cô không có để ý cũng đem ra để ra ông chồng lại ngồi quẹt quẹt ngồi nè đứa con nó tới ba dục thùng nát đi các ngàn bán cái gì nói con à mẹ con lu bu lắm rồi ba nói ba nói bụng mẹ lo nướng bánh mì rồi mẹ lo nhiều việc nữa mẹ lỡ ta bây giờ mà ba vừa mẹ vừa bưng ra ba vứt hai bánh mì đau lòng mẹ lắm con kệ ba ngồi ba ăn chút xíu ba kiếm cái khác quý vị thấy người nói được cái đó là gì pháp nhiếp thiên nhiếp và mình phải thấy xa nữa là mình vẫn còn hạnh phúc là vợ mình quan tâm nướng bánh mì cho mình ăn đó là phước nhiếp mà nếu mà mình dục cái miếng bánh mì đó một cách gọi là không có tiếc thương đó hay là thậm chí nói mình làm ăn như vậy mà cũng làm ăn thì mình không không phải là người biết vận dụng cái trí để mình tùy căn cơ tùy lúc tùy việc mình nói đó là không phải trí và làm sao có được cái đó do cái đứa nhỏ đó nếu mà không có ba nó nó lỡ lên nó cự mẹ nó lên hay là nó nói nặng lên ba nó nói câu xuống nè ông đó là phật của nó cho nên ông ba nó là phật nhiên 
trong một cái gia đình hai gia đình đó cái ông chồng á gây lộn với bà vợ trước giờ ăn cơm rồi ông sắp cháo ông đi ngang ông đi ngang thì ông đang lang thang thì ông mới nhìn vô cái gia đình đó thì thấy rằng á đứa con với một cái gia đình là vợ rồi mẹ chồng rồi chồng bà vợ với tay làm lấy cái chén mà rớt chén mẹ thì bà vợ mới mới nói trời ơi, em xin lỗi cả nhà em hậu đậu quá không để ý làm rớt chén mẹ bà má chồng nói lỗi của mẹ tại mẹ để nó meo quá bà má chồng xin lỗi rồi vợ xin lỗi thì cái đứa con nó nói thôi con mời cả nhà xây cơm giờ cả nhà ai cũng nhận lỗi đâu. chứ nếu mà đổ thừa nếu mà cô dâu lấy cái chén làm để là ai để cái chén vô ý vô tứ mà bà tưởng đâu là con bà ô rốt cuộc ra bà má chồng thì bà má chồng lại buồn nó khổ vân vân cho nên đó, trong cuộc sống của chúng ta trong cuộc sống của chúng ta dù là đời hay là đạo nếu chúng ta thiếu được một cái năng lực nào đó chúng ta một mình không làm được đâu cho nên mình có bốn nhiếp ha phật nhiếp thiên nhiếp phước nhiếp trí nhiếp hay nói cách khác đi phật độ pháp độ phước độ trí độ độ là bảo hộ cho mình mình mà không có pháp hộ là mình nói lung tung làm nhiều người buồn khổ mình mà không có trí độ là mình sẽ không biết lúc nào nên nói mà lúc nào nên nói và thưa đại chúng nếu mà chúng ta không nhận ra rằng chúng ta có được phật độ pháp độ và phước độ bên trên cái tâm mình cống cao dễ cống cao dễ ngã cho nên thôi bây giờ cứ ai nói gì làm gì dạ không có đâu tại em có em còn được chút phước nhờ mọi người mỗi việc mới thành tựu mà thật tình là như vậy chứ không phải là chúng ta nói mà một lý thuyết quý vị để ý coi trong cuộc đời này cái gì một mình mình làm được không nếu không có được những cái cái điều kiện khác những cái năng lực bảo hộ khác bây giờ ngày nay có quà còn đi tới đi nuôi nói được rồi. có quà thấy có quà cũng ví dụ bây giờ có quà không có phước thì sức khỏe làm sao đi rồi có quà không có được cái sự thâm nhập phật pháp làm sao nói rồi nói trên trời dưới biển tao hiểu gì hết thì cũng vậy thôi phải không cho nên rõ ràng mình có phước có trí có pháp mình làm mẹ cũng vậy mình làm mẹ mà mình nói con mình nghe lời mình phải biết đó là phước của mình đó là cũng giờ mình vận dụng cái trí tuệ mình biết linh động dạy dỗ đứa con đừng có bao giờ mình nghĩ là con mình lúc nào nó cũng phải nghe lời nó nghe mình năm việc lâu lâu quý vị phải nghe nó một việc để nó cảm thấy là lúc nào cũng có cái sự trao đổi với nhau đó là cái nghề bục dạy con đó nó xin đi tới nhà bạn chơi năm lần nó xin mình có thể không cho ba lần hay là bốn lần nhưng mà phải có một lần mình cho để nó không thấy rằng nó bị chèn ép và khi nó như vậy ngoài nó nuôi một ý nghĩ 18 tuổi nó sẽ đi vì nó biết rằng nó đủ tuổi để nó quyết định thì nó không cần nghe mình nữa đó là tại vì lúc mình nuôi dưỡng nó mình không có dụng cái cái gì cái phước của mình đang có là con nó đang nghe lời mình không dụng cái trí mình đang có là mình phải nói sao mình không có dụng pháp là mình biết lúc nào mình có thể nói cho nên rồi nó buồn đi. cho quý vị thấy không có nhiều ví dụ bây giờ có bà nói thầy trụ trì đi mà thầy trụ trì cũng không có vận dụng được cái này thầy trụ trì cũng dễ mất mẹ mờ đâu phải lúc nào mình cũng lấy cái nhãn trụ trì hay là những cái lời nói nặng đối với phật tử có nhiều người ta nghe ta cảm thông 
Để Pháp Hòa nói rất là nhiều liên hệ trong cuộc sống Nói như vậy rồi để thưa đại chúng là Trong Phật Pháp Không có cái gì cao xa Phật Pháp là hướng dẫn cho con người ngay trong cuộc sống này Và con người còn gặp những cái gì Thì Phật Pháp sẽ hướng dẫn cái đó Để con người có cách ứng phó Tiếp nhận, chuyển hóa Thương yêu, ôm ấp, chở che Ví dụ con người mình đó, còn Phật đâu có nói mình, Phật đâu có biểu mình đừng tham Phật, Phật không có biểu mình đừng muốn Nhưng mà Phật nói là muốn cái gì mình cần Cái gì mình cần đó, chứ còn cái gì mình thích là hơn nguy đó. Tại sao? Cái thích của nó ở mãi với mình không? Nó thay đổi Cho nên lấy cái mình cần hơn là cái mình thích Tại vì mình không bao giờ thích một cái gì mãi mãi đâu Đừng nói ai ta xa lạ Người yêu đó Giờ nhìn biết liền Nhìn thiết Hồi sao sao sư không nói câu đó Vậy thì cái thương cái yêu cái thích của mình Nó có nó có phải của mình là nó Tự nó nói gì vật chất Nhưng mà rồi cũng có nhiều khi Tại con người hay cãi lại trên núi ghét Chứ nên mọi người cũng cùng mà nghe cái mình thương Chứ Đức Phật vẫn biết Chúng ta là chúng sanh Đang sống trong cõi dục Dục nghĩa là muốn Nhưng mà cái muốn của chúng ta nó nhiều thứ lắm Và không có cấm Bởi vì ví dụ như Nói bụng muốn ăn Khát nước muốn uống Buồn ngủ muốn đi ngủ thấy áo đẹp thích màu thích mặt thì cái chuyện nó bình thường đó nó bình cái con người muốn mà nhưng mà đừng muốn cái gì mà nó vượt khỏi cái khả năng của mình hay là muốn cái gì mà nó dư giả ra thì bắt đầu nó không phải là muốn nữa mà nó là tham cho nên để chứ tham muốn còn muốn không là chuyện bình thường Cho nên cái tham, cái tham đó nó mới là mình khổ Chứ cái muốn bình thường nó không là mình khổ Rồi thì tối hôm nay Con Hoàng muốn thưa với đại chúng một cái việc để chúng ta quán chiếu Thứ nhất là để cho tâm mình giữ được sự khiêm cung Thứ hai là mình phải biết ứng dụng Phật Pháp Và mình phải biết nhìn ra rằng Mình nói là Phật độ, Pháp độ, độ ở đâu Độ ra làm sao Để mà chia sẻ vậy để chúng thấy Một lần mà quý vị qua được Một cơn giận, cơn phiền Là tự nói với mình Hôm nay phát độ Một người là xuất hiện Đưa mình ra khỏi Cái chỗ phiền não đó Là Phật độ Bây giờ nghe Pháp nhiều quá rồi Nghe rất nhiều nhưng mà rồi bây giờ làm sao ứng dụng cái pháp đó để biến cái pháp đó thành trí độ vẫn dụng trí và tất cả những gì chúng ta được gặp trong đời này thành tựu được đời này nếu không có phước không thể quý vị thấy con mèo con chó này nó có phước không đó mặc dù nó cũng mang thân súc sinh như tất cả con chó khác con mèo khác mà tại sao chó mèo xứ này đời sống nó khác hơn chó mèo của xứ khác xứ nhất là những xứ nghèo con chó đó nó có phước nhưng mình nuôi con chó đó mình phải biết làm sao đổ nó chứ đừng chỉ thương nó mà không giúp đỡ cho nó chuyển nghiệp đời này con làm xuất sinh làm chó Do đời trước tạo những cái duyên không lành Nhưng con được phước Con ở đây được ăn sung mặc sướng Bây giờ được cái phước nữa là Được sanh trong những gia đình biết Đạo đức Nhớ nha Đừng hung dữ Để đời sau khó kiện Khai thị cho nó Khai hóa cho nó Đó là mình vận dụng trí Để cái phước nó trọn Nó không phải chỉ hưởng vật chất không mà nó hưởng luôn được cả sự giáo hóa 
Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta chỉ có một cái phước ăn mặc không á, đừng có ăn cái đó. Vì cái đó là phước vũ lậu, có ngàn hết. Phải có một cái phước là lúc nào cũng nghe điều thánh thiện. Đó là phước vô lậu. Phước hữu lậu là quan đê nó hết. Một ngày nào nó, bị vì phước đó nó linh lịch hết. Còn cái phước vô lậu là cái tuệ giác chung. Cho nên ngày nào mà mình mình biết rằng á, Phật dạy nè, nếu mình đến nơi nào, chỉ cho mình ăn mặc mà không cho mình giáo pháp, không nên ở. Nếu mình đến chỗ nào, mà chỉ cho mình giáo pháp mà không cho mình ăn, nên ở. Nếu mình đến chỗ nào, không cho mình giáo pháp cũng không cho mình ăn, đi. <cười> Còn nếu mình đến chỗ nào cho mình ăn, cho mình giáo pháp, ngu gì không ở. <cười> Phật nói đúng không? Nếu mà chỉ cho, bây giờ Phật mà nói đơn giản thôi. Con muốn iPhone cho iPhone, con muốn iPad cho iPad, con muốn cái gì cho cái đấy mà không bao giờ dạy nó được một câu, một chữ nào hết. Đứa con nó sẽ hư hay nó sẽ dở. Chắc chắn là nó sẽ hư thì không biết nhưng mà nó sống rất dở nó sống rất dở là vì nó chỉ biết đòi hỏi mà không bao giờ biết tiết chế còn ví dụ như bây giờ mình cho nó cái iphone nhưng mà nó còn nhớ nha cái iphone này là để sử dụng emergency khi quan trọng khi thật và cứ con có iphone để con gọi cho mẹ khi con đang ở đâu hoặc mẹ gọi cho con, con bắt con để mẹ yên tâm là con ở đâu Mình phải dạy nó Mình phải giáo nó Thì nó mới hiểu cái gì Có bà cho mấy chú Tiểu á Enjoy Ví dụ lâu lâu mấy chú xin đi mua bubble tea Pure tea Của Đài Loan á Một ly 6 đồng chứ hết đó Một lần đi như vậy là tốn Cả trăm đồng Không sao về không bà nói Thích không con? Dạ ngon lắm Một ly này 6 đồng Con uống trong năm 6 phút Mấy bác Phật tử ở chùa Phải công xương Uống 6 dĩa bò bía Bán được 6 đồng Nó phải thấy cái công của người làm cực khổ Để nó enjoy chứ nếu mình không đem cái công cực khổ thì nó chỉ thấy được cái mặt em do mà nó quên ơn của người khác không được cho hưởng nhưng mà phải chỉ phải nói. thầy đức tạng vừa rồi đi út với ông hoàng ba tuần lễ thầy lên máy bay ngày cuối về phật tử tặng con thêm ve tặng này tặng kia Bà bà mới nói, kỳ này con đi con học được cái gì đó. Thầy mới nói, con học được ở thầy cái thân giáo. Một ngày thầy nói Pháp bốn chỗ. Một lần hai tiếng. Mà nói bốn chùa. Đó, mà không ăn, không uống. Thầy có uống, uống chút chút. Nhưng mà ăn không có gì chẳng những như vậy mà tới chỗ nào thầy sẵn sàng thầy đứng chụp hình riết đến khi nào tao không muốn chụp cái này <cười> chẳng những như vậy quý vị biết về tới cái chỗ của mình ở đó phật tử ngồi một nhà chờ đi giảng từ 8 giờ sáng tới 11 giờ đêm mới về tới nhà phật tử ngồi chờ tiếp tới một hai giờ sáng rồi đi vô phòng tắm rửa rồi vô phòng bắt đầu phải Tư duy ngày mai mình nói gì nữa Suốt 3 tuần lễ đi Úc Một ngày ngủ chừng 2 đến 3 tuần Phật độ không bệnh <cười> Thì có bà nói như vậy đó Thầy mới nói là con đi với thầy con học được Cái thân giác Nhưng mà khi mà thấy được quà cá tình thương của Phật tử mà đấy, Con thấy không Mình tu mới được người ta thương không mình không tu ngay tu 
Cho nên Pháp Hòa phải chỉ cái, cái hạnh phúc của người tu Cái hạnh phúc của người tu Mình không tu thì làm gì có được cái này Cho nên cuối cùng Pháp Hòa cứ quán thương Phật Ngày nay nói theo ngoài thời Mình ăn ké của Phật Ăn ké của Phật Phật cho mình hết Mình chỉ cần là cạo cái đầu mặc cái áo làm con Phật Còn tu không chưa biết à nhưng mà người ta thương cái hình tướng đó ta ủng hộ cho nên đó trong khi mình có phước phải vận dụng cái trí để quán soi phước này từ đâu có để rồi chúng ta tiếp tục tạo phước và bồi trí cái bài quán nguyện khi ăn là quý vị nên xét nên ghi và nên đọc trước mỗi bữa ăn Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời Của muôn loài Với rất nhiều tình thương và công phu lao tác Xin ăn trong chánh niệm Với lòng biết ơn Và nguyện tu học tinh chuyên Để xứng đáng họ nhận thức ăn này Xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu Nhất là tham sân si Và tật ăn uống không có chừng mực Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi Nuôi dưỡng cơ thể Ngăn ngừa tật bệnh Bảo hộ được môi sinh Vì muốn thành tựu đạo nghiệp Xây dựng tăng thân tình vấn đệ Để hộ đạo giúp đời hay là để thực hiện chí nguyện độ sanh của mình và con thọ nhận thức ăn này đó là năm cái lời dịch từ cái bản tiếng hán tại vì bản tiếng hán nó cô đọc nhất kế công đa thiểu lượng vĩ lai xứ một hải so coi nhiều ít cái công phu người ta đem tới ví dụ bây giờ chiều nay không biết có ăn không ha Ví dụ lát nữa nghe Pháp xong cầm chén cháo ăn Nếu mà mình ăn mà mình quán chiếu là mình sẽ thấy rằng Công phu dữ lắm Có nhiều khi ta nấu ở nhà ta bưng lên Có nhiều khi ta vô đây thật sớm để ta chặt vọt ta nấu Mình chỉ có cái ăn thôi Làm chát Làm nhanh Đâu vợ ẹt cũng nấu Sao mình không nghĩ tới Nhất kế công đa thì Một là phải coi, phải đếm Cái công của người nấu nhiều ít Ở đâu đem tới cho mình đây Nhất kế công đa thì Đa thiểu đa là nhiều thiểu ít Đa thiểu lượng bỉ lai xứ Của người ta đem tới cho mình đây. Nhì Thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cứu Xem cái cái đức hạnh của mình nó khuyết hay là nó đủ để nhận cái của này tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tâm hãy phòng ngừa cái tâm tội lỗi mà tham là tội lỗi con người mình sở dĩ gây nên nhiều tội là ví dụ như tham danh là muốn lấn người ta xuống ghế ví dụ như là mình tham lợi là dành khách ví dụ vậy ví dụ mình tham tiền là mình phải ăn cắp mình phải lén lút mình giấu tam phòng tâm liên quá tham đẳng vi tâm lúc mình xếp hàng mình ăn món nào mà ngon mà gấp nhiều chứ không khe ai ở sao nhưng mà hãy mà để vô chén rồi nhớ lại thôi thôi ở sao còn nhiều lắm gấp trả lại với không sao hết một tiện ngay chỗ đó tứ tránh sự lương dược vị liệu hình khốt ăn uống này chẳng qua là một món thuốc để trị bệnh khô đét của cái thân này thôi chứ có cái gì đâu nó ngon đó nhưng mà vừa qua khỏi cuốn họng là thành cái không <cười> nó thơm đó vừa qua khỏi cuốn họng Tứ 
chánh sự ngưng dược vị liệu hình khô để trị cái bệnh các thân khô nha ngủ vị thành đạo nghiệp phương thọ tự tập thứ năm chỉ vì muốn thành tựu cái đường tu tập mà dành thức ăn hậu ăn thì nó chết ăn không đủ thì nó lớn cho nên ăn đủ để nó khỏi chết và khỏi lớn <cười> Nhưng mà ít khi nào mình ăn vậy lắm Cho nên ăn là Năm chút quá Có những ngôi chùa ở chỗ trang đường Nó để một cái câu đối Tam quán nhược minh kim dị hóa Nếu mà mình hiểu được tam tâm đó, Tam tâm vị liễu thủy năng tiêu Ngũ quán nhược minh kim dị hóa nếu mình quán đủ năm cái này một cách chân thành lỡ có nuốt cây kim đó, cây kim cũng có thể tiêu hóa ngũ quán nhược minh kim dị hóa bên này nói lại tam tâm vị liễu thủy năng tiêu nếu không thấu được ba tâm uống nước của hồng tiêu rồi chứ đừng để ăn thế thì mình biết rằng Mỗi lần cầm lên ăn, đừng nghĩ ngon giờ, chẳng có phước quá. Bữa nay đi chùa nghe Pháp mà còn được ăn. Nghĩ vậy đi. Rồi dụ như người ta cho mình miếng bánh, miếng kẹo gì. Trời ơi, dở về một bên cho. Chắc dư mới đó mình á. Không có nhờ nhận cái dễ thương của ta. Còn nghĩ khác nha, có phước quá được người ta nghĩ tới người ta cho miếng bánh, người ta không nghĩ tới mình, người ta cho người khác. Có nhiều khi người ta nói vậy nè, ăn đi chị, không ăn lát bổ cũng vậy đó. Đồ. Nghe đau quá sư. Nhưng mà ta thiệt tình, sao mà nó nhận cái thiệt tình của người ta? Mà nếu ví dụ người ta lỡ mà ta cố tình ta nói vậy đi, nhưng mà có pháp giết, xà ba, không có sao hết, xong khác. Cho nên mình mà sống sống trong sự nhiếp họ của Phật, của Pháp, của Phước, của Trí rồi, sống bình an lắm. Cái chuyện mà người ta không thích mình, ta nói những câu khó nghe, sẽ có. Những cái việc mà người ta nghĩ oan, nghĩ xấu cho mình, sẽ có. Nếu không đó là phải có. Hồi đó có một ông thầy đệ tử đi nó đi đường bị ta bắt vô điều tra nghi nó ăn cắp đi về chùa để than với thầy nghĩ là thầy sắp thương mình đệ tử mình nó tu nghiêm mật quá mà nó bị nghi tội nghiệp kể xong nó leo lên con leo nằm thì đánh thêm chặt đánh xong hỏi sao thầy đánh con thầy đánh cái bộ gió của con <cười> tại sao giữa biển cười mênh mông tảo nghi an cấp nghi con vậy là cái bộ gió con có vấn đề cho nên đại chúng là cái pháp hòa chỉ muốn nói là không có cái gì qua phật pháp mình có phật pháp giải quyết được các pháp có bà Mỹ vừa rồi lên hang khóc ở trên chùa này bà, bà hỏng bà nói chuyện đời thôi bà nói tại sao người ta đối xử với tôi như thế này thế kia nhé nói xong cho mình thấy bà có thấy chùa của tôi có mấy cái nấc hang ở cửa vô không ở xứ này là xứ mùa đông tôi không muốn người ta mang giày lên chánh điện tôi in một cái bảng rất là to để trên tám nấc hang Tôi in tiếng Việt, xin đừng để về dép ở đây. Tôi sợ người ta không hiểu tiếng Việt. Tôi ghi tiếng Anh. Please do not leave your shoes here. Tôi sợ người ta không biết đọc. Tôi vẽ nguyên chiếc dài. Tôi vẽ nguyên chiếc dài. Có cái dấu chéo. Để cho người không biết đọc cũng biết là do not leave shoes here. Vậy mà tuần nào tôi cũng tuyên muốn chết tôi. Đâu phải mình để mà người ta nghe Và tôi nói thiệt chứ bà đi Bây giờ mùa hè nè Người ta không để giày lên đây Hoặc có để mà không dơ Dù không ai để giày 
Chẳng lẽ tôi không quét bụi sao Cuộc đời này không sình cũng bụi In this life In this daily life If we have no dirt Then we will have some dust Không sình cũng bụi Bây giờ không ai làm dơ nhà mình Không lẽ không bao giờ mình quét nhà Không lẽ không bao giờ mình lắm chuối Thế thì cái lăn chùi là cái chuyện của mình Còn chuyện người ta có thể dày để chết Vì không là chuyện của người ta Nếu người ý thức không bao giờ để Người không ý thức không thể đánh họ Và đánh họ vô tù hỏi tại sao đánh Ông thầy chùa đánh Phật tử tại để dài đẩu Nghe không được Nghe không được Gây lộn với nhau hỏi tại sao gây Dạ ăn hả Nghe không được Cho nên thưa đại chúng Cuộc đời Không sinh cũng buồn Cái quan trọng là chúng ta Ngày nào cũng cầm khăn lao Lao bụi chùi xịt Sống được vậy là sống với từ tâm Sống được vậy là sống với tâm tự và chưa được thì từ từ có tâm <cười> Đem chữ nữa Nhưng mà rồi từ từ cũng sẽ à, Nếu mình chịu làm Cho nên Pháp Hoàng nói với bà đó Pháp Hoàng hay nói với các thầy nhỏ luôn Chỉ cần chúng ta có Phật Pháp Các Pháp thế gian này chúng ta Điều định được Phật Pháp Hóa giải nguyên pháp Phật pháp là cái master khi Có thể mở tất cả ổ khóa rắc rối của chúng ta Xin chúc đại chúng nhận cái sâu chìa khóa master khi đó Em về sống chưa? Thật sự đó, ở đời này toàn là chơi Ăn chơi, uống chơi ngủ chơi đi chơi làm chơi bệnh chơi <cười> uống thuốc chơi không hết ý chết chơi <cười> xin chúc đại chúng an lành thay vì là phật kính thưa đại chúng hôm nay chúng ta được duyên lành gặp nhau ở đây tại đạo tràng từ tâm thành phố thanh phong an này để có buổi nói chuyện phật pháp nếu uh, trong thời gian chia sẻ là uh, có gì sơ sót con đại chúng quan hệ bỏ quá cho và đồng thời cũng uh, xin uh, cảm ơn uh, anh tổ chức đã tạo duyên cho tất cả chúng ta được gặp nhau và đặc biệt nữa là cảm ơn tất cả quý phật tử đêm nay là đêm cuối cùng và anh muốn được đêm nay đêm cuối cùng gặp nhau thì uh, Pháp Hòa sẽ không gặp lại quý vị à, đến khi một cái duyên khác Thì à, dù đến dù đi tôi cũng xin tạ ơn người Đã không? Thì xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành cho Pháp Hòa nhiều cái tình thương trong suốt à, ba ngày qua Và mong rằng tất cả những cái tình thương này chúng ta sẽ nuôi dưỡng tiếp tục để cho cái đạo tình mỗi ngày mỗi thêm lớn và chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm bồ đề của nhau để chúng ta cùng trưởng thành trong giáo pháp của Phật tổ. Xin chúc đại chúng an vui. Kim với Phật khi thấy tượng Phật con điều thỉnh về nhà và để vào những nơi trang nghiêm, một số người nói con thỉnh nhiều như vậy là trinh bày thì không nên vậy con phải làm sao? Thì on sale Thưa đại chúng Không có lỗi gì hết Ví dụ Tại sao mình có thể mua bao nhiêu cái tượng Con mèo, con chó hay cái hình bông, hình hoa Mình treo đầy nhà Nó cũng đâu nhắc nhở mình gì Còn nếu mình để hình Phật, hình Bồ Tát Nhưng mà ở đây nói rõ là để vào những nơi trang nghiêm Thờ Phật có hai cách Thờ phượng Hay là thờ học 
thờ phượng là nhang đèn bông trái còn nếu mình thờ học là mình để phật để mình nhìn ngắm học hành quán chiếu bàn thờ chính đã có một bàn còn tất cả xung quanh mình để phật để bồ tát ví dụ bây giờ nói trong nhà để để gì đó trưng bày quý vị thấy chùa không để phật đầy sân hết nhiều khi chim chóc nó đậu lên À, rồi nó cúng dường mấy cái thứ đó rồi bà cũng chịu thôi thật sự ra trừ khi nào mình đem về không có chỗ để mình để trên tủ lạnh để trong đầu mai thu huê hay để trong những cái closet mình mang quần mặc áo thì không nên còn nếu nhà mình đã thí dụ cái góc đó để được tượng quan âm chỗ này để được tượng di lặc mình cứ để để mà như một hình thức thờ nhưng mà không gian đẹp và tất cả hình phật bồ tát có công năng giúp cho tâm mình nhẹ nhàng thay vì mình đem cái cái hình ảnh gì thì không cần thiết thường thường chúng sanh mình nhìn tướng là sanh tâm phải không ví dụ như là mình nhìn cái hình à, à, gì đó cái mình sợ cái tâm à, cái hình đó là cái gì nhiều khi nó tác ý không hay còn nếu mình nhìn hình Phật à Phật thích ca đây Phật di lạc quan hỷ à Đức quan âm từ bi Đức văn thù sư lợi trí tuệ à Đức phổ hiền hạnh nguyện thì mình nhìn hình Phật Bồ Tát hoặc là mình treo những cái câu thiền ngữ ví dụ như đây treo một vòng sáng cho người thêm niềm vui chiều giúp người bớt khổ sáng cho người thêm niềm vui là từ đi chiều giúp người mất khổ là bi nhưng mà diễn đạt hai chữ từ bi bằng một một cái câu nói như vậy, trong một bài sáng nguyện cho nên không có gì tội hết. nếu mình đem về mình để cái chỗ không thấy được thì rồi dơ bẩn thì khác còn đây để trang nghiêm mà à, hoặc là ví dụ cái chỗ nào đó mình biết là con cháu nó hay nằm nghiêm nằm cửa rồi phải chia cái nợ thì thôi tránh được còn ở ở trong chùa nha tránh điện là là còn, còn thỉnh phật về để đầy sân đầy chùa để cho người ta đi ngang cho sáng tắm kính tục cũng kính ngưỡng cũng tốt cho nó không sao hết vậy được rồi ha rồi thôi rồi được có người nào ngồi đây mà sống hoài không chết không không đức thế tôn cũng phải nhập diệt Đạt ma sư tổ phải quẩy dép về đây Nhưng mà các ngài có khổ không? Vậy thì các ngài vẫn chết không? Dạ. Nhưng mà cái chết của các ngài là chết có niết bàn, chết có an lạc Tại vì biết người nào cũng phải chết Chết không đau khổ là chết nghĩa là niết bàn Cho nên gọi là nhập niết bàn, đâu có chết Cái phàm vua chúng ta đau khổ gì chết nè sắp sửa chết là lây lất rồi lắc lên rồi run rẩy rồi than vãn đừng bò em một mình <cười> trời lành lắm trời lành lắm <cười> mình sợ chết cho nên sanh tử vì lao còn các người người ta hiểu thấu được cái lý lẽ chết vẫn chết mà chết không khổ đau thì chết đó gọi là nhập niết bàn cho nên đức phật mới chúng ta mới gọi là Ngài Phật nhập Niết Bàn Chứ thật ra là Ngài chết đó Nhưng mà không mình, mà Phật đâu có chết Kiểu mà khổ đau như mình đâu Mà kêu là chết Đây gọi là Phật thị hiện Niết Bàn Vậy quý vị hiểu được cái chữ là Phiền não tức Bồ Đề Sanh tử tức Niết Bàn Ví dụ như là Mình ăn một cái món ăn đó Một cái người người ta ăn trong hạnh phúc Trong an lạc đó dở người ta vẫn thấy bình thường chưa dám nói là vẫn thấy ngon chưa biết ha nhưng mà dở vẫn thấy bình thường còn mình là dở và là thấy bất thường mà bất thường rồi bắt đầu ngon nói hoài nấu vẫn nhẹt mà cũng <cười> mình phải nói mình mới chịu được đến chịu nói là mình thấy cái khác chỗ cái người ngộ và cái người mê cái người ngộ á là người ta không lẽ mình ăn bữa nào cũng ngon hoài sao? lâu lâu thật sự nó có thật dở không 
đâu có thật dở đâu tại mình cái thiết của mình cái ăn của mình nó mặn hơn mình thấy nó lạc nó dở chứ còn cái người mà ta ăn lạc thì người ta vẫn thấy nó ngon không người nào mà nấu ăn mà cố tình đem cho dở ai nấu ăn cũng sẽ đem đúng chính cái khẩu vị mà người ta cho là ngon như vậy nó vẫn ngon nhưng mà lọt vô tay mình tại mình ăn quá ngon cho nên mình thành ra nó không ngon như vậy cái món đó không phải nó dở mà tại vì mình chưa biết ăn cái vị đó cái hương cái vị đó cho nên mình phiền muộn quý vị thấy được cái chỗ đó mình uống nước ngọt quen rồi uống nước lạnh không quen nhưng mà thật sự nước lạnh ngon không tại sao người uống nước lạnh vẫn ngon mình uống không vậy đâu phải nước nó dở mà tại vì mình không có cái cái khả năng thưởng thức cho nên trong thế giới này tất cả mọi hiện tượng mà bác nhã tâm kinh gọi là thị chương pháp đó, tất cả các pháp mình nói bây giờ là mọi hiện tượng mọi sự vật hiện tượng cái nào nó cũng có cái của nó nhưng mà tại mình không nhận ra nó cái mình phiền muộn được còn mình nhận ra rồi thì mọi thứ là biết này cho nên nhà phật dùng cái từ phiền não tức bồ đề sanh tử tức niết bàn nghĩa là khi mình mê thì đó là cái đó cho nên một hôm ngày hoàng nhất đại sư ngày ăn cơm của ông quan thì ngày ăn cơm với củ cải muối ông ăn xong cái ông thấy nó mặn nó khó ăn quá thôi ông cũng hát luôn ông hy vọng lát nữa hòa thượng ngày bằng nhất đãi trong ly nước trà ai ngờ đâu đãi ông ly nước lọc ăn thì mặn tới hồi uống đặc nhanh Nên thì ông mới nói hòa thượng sao mà ngày ăn được hay vậy lúc ăn cơm thì củ cải nó mặn mà lúc uống thì chẳng có dương vị gì uống nước lọc thì ngày hoàng nhất mới nói mặn có cái ngon của mặn là nó có cái ngon của là nhờ hồi nãy mình ăn mặn đó cho nên giờ uống đi nước lọc vô thấy ngon quá trời hôm nào mà quý vị thử mình ngậm nước muối cho răng ví dụ mình đau răng mình ngậm nước muối ngậm một hồi nước lưỡi nước muối nó mặn nó còn tê lúc đó mình uống một miếng nước lọc vô ăn cảm thấy nước nó ngọt tại vì mình bị cái mặn nãy giờ như vậy thì cái nước đó muôn đời nó vẫn ngon nhưng mà tại vì có ngày mình thay đổi chứ nước không có thay đổi nước lọc nó đâu thay đổi cái vị mà mình bữa thì uống nó ngọt bữa thì uống nó mặn vân vân như vậy thì nó vẫn muôn là luôn là niết bàn nhưng mà tại vì mình lâu lâu mình rời niết bàn cho nên lâu lâu mình phải trở về đó vậy thì ở đây chiều nay ấy, có quà không có cái đề tài bởi vì nhiều đề tài lắm này. Thì ở đây câu hỏi đầu là phương pháp tu như thế nào để chuyển phiền não tức nước bạn mà muốn được cái chỗ đó mình phải học cái quán quán là gì tức là nhìn sâu thấy cho rõ ví dụ như đó, có những nơi sống an bình lâu lâu có sóng gió mà cái sóng gió đó nếu mình quán chiếu đó là những thử thách của tâm Bởi vì cuộc đời Đến đi Tâm này phải vững chãi Mới gọi là bản chất của Như Lai Như là không thay đổi Còn Lai là luôn luôn thay đổi Cho nên Đức Phật Là người thấy tất cả Mọi hiện tượng thế gian Đến đi còn mất Nhưng mà tâm Ngài vẫn an nhiên bình thường Cho nên Ngài sống được cái chất của Như Lai còn mình á, lai like nó đâu mình lung tới đó, mình lai like nó đâu, mình gọi là lung lai like. Cuộc đời nó lai, like, nó thay đổi, còn mình lung lai like nó Cho nên mình là đệ tử của Như Lai like, Thì phải sống được ít nhiều với cái chất của Như Lai like là Đời có đến đi, hiện tượng thay đổi Nhưng mà tâm mình nhận bình Ngồi thiền trong bản môn Dây nào cũng thành đạo Cội nào cũng bồ đề tòa nào cũng đa bản đó là mình ngồi biết ngồi thiền trong thiền. cái niết bàn mình vào phiền nào muốn được cái chỗ đó quán thôi ví dụ như hồi nãy 
con mình nó hứa với tới chở mình đi tới trẻ chồng mình giận phố thì không mắt mà chưa tới tức tối nó đủ kiểu hết nó vừa bưng xe lại mình tức mình hỏi nó xong nó nói con bị người ta tông xe xe con hư hết trơn rồi lúc đó mình ở vào đây mình còn control mình được may là mình chưa nói lời thôi mắng mỏ con cái không thôi là câu chuyện rồi chứ mà hồi nãy mình tức nó nhưng mà khi mình nghe nó thì nói rằng nó bị người ta tông xe nó không sao hết xe hư hết lúc đó hết giận hết buồn và thậm chí còn quan tâm vậy thì cái phiền não nó chạy đi đâu đâu có chạy đi đâu đâu nó là mình thay đổi cho nên tu là gì là mình thay đổi thôi cái cách nhìn cách quán của mình thôi là tự nhiên cái tâm mình nó có khác quý vị thấy được chỗ đó cho nên gọi là phiền não tức bồ đề sanh tử tức niết bàn chữ tức trong nhà phật có nghĩa là không nó không phải là cái mới ví dụ như là ví dụ ha hồi đó mình nhìn xấu sau khi mình đi thẳng đi diện ra mình nhìn khác mà có phải mình không cũng là mình thôi thay sắc tức là cái đó người đẹp tức là người không đẹp hồi xưa <cười> after is before <cười> before là after có vào ví dụ vậy để cho mình dễ nhận hay là nói một cách khác phật vẫn đau bệnh như mình nhưng mà tại sao ngài không khổ là vì ngài thấy được thực chất của cái thân là phải có bệnh mình vẫn thấy được cái đó nhưng mà nó thấu mình không thấu cho nên mình còn khổ đau thì quý vị hiểu được chưa đó tìm nào tức bồ đề thầy ơi Lận đận tình duyên có phải là do chưa đủ phước không ạ? À? Trời ơi, bữa nay hỏi tới lận đận nữa nè <cười> Thấy không? Đây, chỗ này đây Tại sao một người không có mảnh tình dắt dai Người ta hạnh phúc ơi là hạnh phúc Còn tại vì mình muốn mà không được Lẽ ra được niết bàn không ai ngó nè Không ai ngó vào một niết bàn nha Mà cứ kiếm, cứ cầu cho người ngó Cho nên cầu cũng được khổ Cái này gọi là cầu bất đắc khổ Mình sống cuộc đời không muốn bận khỏe thôi nha Mà, mà nó khổ một cái tới hồi vướng xong rồi Kiếm đường gỡ Có nhiều người gỡ gỡ ra đó kêu gỡ nghe đó <cười> hồi giờ quý vị có coi đời cô lụ không nhớ cô ngọc giàu cổ đấm cái cô người đỡ mà tay cô quẹo quẹo không <cười> có tờ có chồng ngồi như ông đeo vào cổ đeo con ngồi biết gỡ sao nghe <cười> cho nên đó cái gì mình không muốn mà không được thì phiền não liền Phiền não không có ai chọc mình giận à Bất cứ cái gì Nó làm cho lòng mình không còn bình an Ở một cái trạng thái bình thường Là phiền não Ví dụ như bây giờ Mình thương cái người đó Mình để ý cái người đó Mà bữa đó người đó nó có cái tự nhiên mình sao xíu Mình sao sao, mình nhớ nhớ vậy đó Chạy tới chạy lui mình tìm Là phiền não đó Chứ không ai chọc mình giận hết á Phiền não là một trạng thái khi tâm không còn bình thường Tâm nó rơi vào một cái trạng thái bất thường Có thể là thương, nhớ, ghét, giận Tất cả những cái đó là phiền não Nhưng mà nhớ người nào rồi tưởng tượng về cái đó gọi là phiền não kiên án Còn mình tức tối người đó gọi là phiền não khổ đau không Nhưng mà bạn, cái thật là cỡ nào, kiểu nào cũng khổ Cho nên bây giờ á Hỏi à, mình lận đận tình duyên có phải là mình chưa đủ phước không? Chắc có phước mới gọi là có tình duyên không? Hay không nói ngược lại đi Không có ai mới là phước Tại không có nợ Có rồi cực lắm Đi là phải sửa sạn Còn hồi chưa có đi ra bình thường 
Mà nếu người nào mà thật thương mình là người ta nhìn mình bình thường mà ta thương được Có mới gọi là thật thương Còn ta nhìn mình đủ thứ trang sức người ta mới thương Coi chừng ta thương cái trang sức đó không phải thương mình Cho nên đó, có phước tùy theo mình nhìn thôi Ví dụ như cái người xuất thế gian người nhìn xa Chúng ta thấy ồ mình không muốn vẫn là phước chứ còn ví dụ bây giờ mình thích quá mình muốn quá mình đi tìm gọi là tìm đại gặp nhiều khi gặp cái người không dễ thương cái lúc đó mình than cái trời sao con vô phước không có thì kêu là không phước mà gặp người mà không dễ thương cũng là không phước phước hay không là do cái mình nhìn đó không có cuộc đời này phải chỉ có chuyện tình cảm giữa nam nữ mới gọi là tốt Đôi khi mình không có vướng bận cái đó Thì mình rỗng rang mình làm việc khác hơn Hồi đó lúc có bà còn nhỏ đó Thì có một vị thượng tọa Giờ ngày mất rồi Ngày mới làm cho có quà bài thơ Ngày nói con hãy hy sinh hạnh phúc mình Lên đường tìm đạo cứu nhân sinh Đời con nay đẹp Mai đau khổ Lưu luyến mà chi một bóng hình Thầy cho qua bài thơ đó Thì mấy ngày sau Thầy viết cho qua một cái một tờ giấy nữa Thầy nói nếu ngày nào con được đi tu Thầy cho con thêm hai câu nữa Từ nay khép cánh tình riêng lại Mở cánh tình chung rải ánh vàng Cho nên Mình không có vướng Đâu Thí dụ như nếu ta trót đeo mang một chữ tình Dường như thể hải với sơn minh Nhưng mà cái tình đó Nó có vướng mà Ai bảo người tu chẳng biết yêu Người tu không yêu ít mà yêu nhiều Cho nên cái yêu đó Nếu mà mình không được cái yêu mà gọi là Năng với sở là mình yêu được người yêu đó Thì mình yêu cái đại đẳng Như Đức Phật Như Thái tử Cho nên vị, vị đạo hữu này đừng có lo Nếu mà duyên nó Duyên mà nghiệp nữa đó mình chạy không Còn nếu không có bị, không có vướng Cứ thảnh thơi mà sống tận hưởng những ngày thảnh thơi đi. Không phải không có, nhiều khi chưa tới rồi. Không? Tới hồi tới rồi chả không kịp Rồi lúc đó hỏi là bây giờ phước hay họa nữa <cười> Xin Thầy hoan hỷ giúp cho con câu hỏi Thứ nhất con muốn hiến xác nội tạng đó nhưng nếu vài năm nữa thì tuổi còn tươi à, coi, Thì tuổi con, tuổi già sức yếu thì nội tạng Đó có còn sử dụng được không? Mặc dù con không có bệnh gì cả Lát nữa bác gặp Pháp Hòa đi Con Hòa khám thử coi nội tạng còn tốt không? Thật sự ra đó, quý bác đừng có lo Nếu quý bác thật tâm muốn hiến nội tạng Thì lên bệnh viện Bác sĩ họ sẽ Khám sức khỏe cho mình Thấy rằng mình còn đủ để mà hiến hay không Chứ không phải offer mà người ta nhận đâu Đừng có lo cái chuyện đó Ví dụ như mình muốn đi hiến máu Người ta cũng phải thử máu mình Rủa máu mình nhiễm uh, bệnh rồi ai dám nhận rồi, 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 rồi lấy rồi 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 truyền cho người khác ta mang bệnh thì sao Cho nên đừng có lo Hiến là một cái tốt rồi Nhưng mà trước khi mình thật sự được chấp nhận là người ta phải có cái sự xét nghiệm Nếu như mà ngay lúc mình hiến là khỏe Tới hồi, tới lúc hiến là nó hết rồi Thì người ta cũng không có dùng hoặc là người ta không dùng để chữa bệnh trang hết 
Nhưng mà người ta dùng cái đó để ta nghiên cứu bệnh tật Cho nên cách nào cũng sử dụng bệnh tật Ví dụ như cái người 80 tuổi hay 75 tuổi bị một cái bệnh gì đó rồi mất đi Không còn đủ sức khỏe để tặng cho người khác Nhưng họ có thể sử dụng cái đó để nghiên cứu về bệnh tật Ở trên cơ thể của một người già Cho nên có cúng là sẽ được sử dụng À, thứ hai là con có đứa con bị bệnh Không quyết định việc gì cả Chỉ là mẹ lo hết Thành kính không được thông minh à, chị, Cháu thì không được thông minh Sáng suốt nhưng cháu rất khỏe Nhưng khi cháu qua đời Con muốn con của con hiến nội tạng à, Cho đời thì con có là bức thiết con không Con có nên làm việc này không Kính xin Thầy vì con muốn làm việc này cho con Khi ra đi là một việc gì đó lợi ích cho đời Ý nói là có một người bệnh Người con bệnh không có tự quyết định được Bây giờ bác này muốn ký giấy cho con của mình Hiến nội tạng có được không Cái điều này á Bác đừng cũng đừng lo Khi mình nói điều này lên với bệnh viện nếu luật pháp không cho phép Mình ký giấy cho một người Không đủ khả năng quyết định Thì tự động họ sẽ nói trên biết là không hợp pháp Bây giờ có qua ví dụ như này Những người mang bệnh Không qua khỏi được mà đau quá Thì họ quyết định là họ nhờ bác sĩ Chích thuốc cho họ chết Nhưng mà với điều kiện là Người đó phải thật tỉnh táo Để trả lời những câu hỏi của bác sĩ nếu người đó không biết tiếng Anh Bệnh viện cũng không cho con cái không dịch Mà phải là người ngoài vô không dịch Vì họ sợ con cái Muốn lấy bảo hiểm Có thể dịch sai cái ý người, người bệnh Cho nên người nhà không được chứng vô Nếu người đó ký giấy xong Hẹn cái ngày chích thuốc đó Mà bác sĩ tới Giờ tới để mà chuẩn bị chích Thì lúc đó người đó không nguyên Mặc dù trước đó 3 ngày Một tuần họ đã ký giấy Bác sĩ vẫn không chích Nếu cái giây phút chích thuốc Người đó bị mê Là cái hợp đồng chích thuốc bị bỏ Cho nên Thí dụ mình muốn Làm cái gì cho người bệnh Theo cái nghĩ của mình là con mình ở Đời này nó mang bệnh Nhận tiền của chính phủ Mấy chục năm nay Bây giờ trước khi nó chết thôi Mình tặng đi làm để ở cho đời Theo cái nghĩ của một tinh thần của người Phật tử Nhưng mà đôi lúc luật pháp không cho phép Vì người ta Là người không đủ sức Để quyết định điều đó Có thể định điểm mà không cho Cái điều này mình không biết Nhưng mà Pháp Hoàng nói đây là Đừng có lo chuyện đó Không phải bắt muốn là ta chịu lại Mình cũng phải đi qua một số giấy tờ Mà nếu luật pháp không cho phép Cũng không được Còn nếu luật pháp cho phép Thì đúng với cái sở nguyện của bác Bác cứ làm À, kính thầy à, kính xin thầy hoan hỷ giúp con làm cách nào trợ giúp cho người thân trong gia đình tin vào Phật pháp và gieo duyên để được đến chùa thường xuyên cái này có một cái ý tốt nhưng mà cái ý tốt này đôi khi nó phải tùy theo cái cách hành xử sống của dĩ nhiên đến chùa là tốt đó là theo cái nghĩa của mình Nhưng với một người Người ta chưa thấy cái gì của Đạo Phật hết Thì đôi lúc đến chùa Chưa chắc đã khai mở Bởi vì cái bệnh viện đó Nó nhiều bệnh nhân lắm Mà vô một chặp rồi không hết bệnh Mà gặp toàn bệnh nhân không về chán trường hơn nữa Đã không Cho nên cái quan trọng là làm sao Mình giới thiệu Đạo Phật Không phải như mình nghĩ là Đạo Phật Đi chùa Cúng nhang, cúng đèn, làm công quả đó là đạo Phật của mình Còn với những người này Mình phải giới thiệu một đạo Phật khác Một đạo Phật qua cách sống Chứ không phải đạo Phật qua những cái hình thức đó Vì mình là ở cái người Gọi là niềm tin kiên cố đó, Mình chấp nhận những cái việc Gọi là căn bản đó. Nhưng mà có nhiều người người ta thấy Mình làm đó ta cho là gì Không phù hợp Và chính mình làm như vậy đó nhiều khi họ cũng thấy mình đi chùa mình làm công quả nhưng về nhà mình không có cái gì toàn là công một bên và quả một bên cho nên họ không thấy cái ánh sáng gì của Phật pháp đó. 
mình không giới thiệu được họ cho nên đối với những người mà can cường không có niềm tin vào gọi là đạo đức tâm linh thì không phải ở cái cách giới thiệu là chùa là cái gì cúng phật được cái gì anh phải đi chùa với tôi vân vân họ không thể tiếp nhận đạo phật đó được mà họ phải thấy được một đạo phật trong sáng đó là cách sống của mình mà thật sự ra đạo phật phải là cái đó đạo phật là cái đó mới đúng là đạo phật thí dụ mình vẫn ăn nhưng mình không đủ chánh niệm để mình ăn uống cho đàng hoàng mình vẫn nói nhưng mình không đủ chánh niệm để lời nói của mình nó hạnh phúc cho ai thì mình có thể là phật tử đã quy y lâu năm nhưng mà có thể cái hành xử mình chưa vào được trong bên trong của cái thực tập đó. Một Phật tử tại gia thọ tam quy ngũ giới thôi là đã phải rất là cẩn thận là nói muốn chi mình là một tại gia Bồ Tát. Mà nếu mà là tại gia Bồ Tát mà lời nói sóc xỉa người ta, hiềm khích người ta thì làm cho các vị Phật tử khác người ta không cảm thấy cái tinh thần gì ở nơi một vị Bồ Tát đó. Cho nên thưa đại chúng Nếu mà muốn thọ Bồ Tát giới Phải đủ ba điều kiện Phải làm được ba điều Không làm mọi việc ác Là nhiếp thiện pháp giới Phải cứu giúp chúng sanh Là nhiêu ích hữu tình Không làm điều ác Là nhiếp luật nghi giới Làm các việc lành Là nhiếp thiện pháp giới Cứu chúng sanh là nhiêu ích hữu tình cho nên tâm bồ đề không phát lòng từ bi không có lời nói còn hiền thích còn còn làm cho người ta khổ đau qua lời nói mình thì nếu mình đánh được người đó chắc mình cũng đánh được cho nên thưa là cái này mình có lòng tốt nhưng mình hãy giới thiệu đạo phật qua cách sống của mình cách thay đổi của mình ví dụ hồi nãy có một vị mới nói bà xã tôi nữa. nửa năm nay bắt đầu đi chùa và tôi thấy có thay đổi lớn bây giờ hiền được 50% thì tự nhiên ông xã mà thấy đó là thấy đạo phật này uống thuốc này quốc còn mình đi chùa sao mà uống mấy chục năm mà bệnh không có hết gì trơn mà nó còn nguyên thì nó uống đi quý vị có thời gian đó, nên đọc cái quyển gọi là người tại gia ba chữ thôi đọc cái cuốn đó để mình hiểu được cái cách tu tập của một người tại gia Thưa Thầy, xin Thầy giảng câu Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông, không thể nghĩ bài Cái bài này trong cái bài tụng mình hay tán Phật không? Cái đây là cái bài mình ca ngợi Mình nói rằng Phật và chúng sanh Cái chân tánh vốn rỗng lặng, yên lặng cái chỗ mà cái chỗ cái chỗ mà giao thông giữa Phật với chúng sanh không có xa ví dụ như Phật cũng có cái hiểu biết sáng suốt mình cũng có nhưng mà tại sao mình vẫn còn mê tại vì mình không có phát triển được cái chỗ đó cho nên nếu mình phát triển được chỗ đó thì mình với Phật ngang bằng cho nên mình thắp đèn thắp hai cây Thắp hai cái đèn hai bên để nói lên ý rằng Phật với chúng sanh đồng một tánh giác Và các vị ngày xưa hay dùng cái từ Như nhau dọc mũi ngang mà Chân mài ngang lỗ mũi dọc Phật cũng giống như Không phải thành Phật là lỗ mũi bọc ngược Cái chân mài bọc xét Như nhau dọc mũi ngang mà Nhưng mà tâm phàm tâm thánh Cả hai chẳng đồng giống nhau ở cái mặt mũi mà hai cái tâm tại vì mình không, mình không có chùi mài cái chỗ đó chứ thật ra phật đức phật của chúng ta trước khi ngài thành phật có phải ngài cũng là một chúng sanh không ngài cũng là một chúng sanh nhưng mà chúng sanh có hiểu biết có giác ngộ thì là phật vậy thì chúng ta định nghĩa chữ bồ tát là gì bồ tát là hữu tình giác nghĩa thứ hai là giác hữu tình Bồ Tát nghĩa là một người có tình cảm, tình cảm nhưng mà đã giác ngộ. Còn 
Nghĩa thứ hai là lấy cái giác ngộ đó cảm hóa người khác Cho nên gọi là Bồ Tát Hữu tình giác, giác hữu tình Và trước kia vẫn là Phật Nhưng bây giờ là Bồ Tát là Phật Cho nên Phật chúng sanh tánh thường rỗng lại Có vào ví dụ nha Từ hồi sáng giờ á Tâm mình rỗng lặng không? Không giận ai, buồn ai, mọi việc vui vẻ bình thường đó Đấy, đó là mình đang rỗng trong trạng thái rỗng lặng đó. Nhưng mà chỉ cần lát nữa ra Ra ngoài cửa mà mất một đôi dép thôi Là mình sẽ hiểu mình rỗng lặng nữa Hay là một, một cái gì nó xảy ra nó không như ý mình Xin Thầy giảng cho con hiểu Thế nào là Phật Và như thế nào là chúng sanh Nếu nói về thân ngũ quẩn Thì ai thọ thân ngũ quẩn Sắc họ tưởng hành thức Đều là chúng sanh Nhưng mà một chúng sanh Mang thân ngũ quẩn Mà tất cả tâm ý giác ngộ Đó là chúng sanh giác ngộ Cũng là chúng sanh Nhưng mà chúng sanh giác ngộ Và chúng sanh giác ngộ thì được mệnh danh là Chúng sanh mà còn mê lầm thì gọi là chúng sanh thôi Chứ còn chúng sanh là ai chúng sanh hết Chứ đừng nói Ôi đi đi ra ngoài kia cho chúng sanh ăn đi Mình là gì <cười> Chúng sanh là những người nào còn mang thân tứ đại sống là chúng sanh đó Mang thân tứ đại là thọ thân ngũ quẩn Sắc là sắc thân này Rồi thọ là, là cảm thọ Rồi sự tưởng tượng Rồi những cái nhận biết cho nên mình cũng là chúng sanh nhưng mà bây giờ mình cũng giác đó mình giác phần giác từng phần khổ đau giác đó đau đau giác đó gọi là phần giác còn phật chất giác hết toàn vẹn cho nên gọi là toàn giác còn mình là phần giác đỡ lắm đó chứ trước kia là mất giác không lúc nào tỉnh hết còn nếu mà người nào mà cũng dở dở là chút thì giác chút thì mê cái đó gọi kinh gọi là hốt giác hốt mê chút xíu giác chút xíu thì mê giận người đó kỳ này á tôi chia tay đó gửi bó hoa tới thôi mà em <cười> xong hết cho nên á cái đó mình á từ cái bớt giác nhích lên được chút là hốt giác hốt mê khá khá chút là phần giác còn Phật á, Ngài cũng giống mình thời xưa đi hành vậy đó Nhưng mà đến khi mà cái chỗ rốt ráo của Phật chứng đắc là gì? Là toàn Khi mà mình, cái người giác ngộ rồi, người ta thấy cái nhân đó Sắp sửa làm, người ta thấy luôn cái quả Cho nên người ta né cái nhân người ta làm. Còn mình bây giờ đó, mặc dù đã từng bị quả Nhưng mà gặp nhân vẫn không ngán Và thậm chí còn nói câu không sao đó Tôi thâm toán nó rồi tính sao <cười> Tại vì sao? Tại vì mình khác là Bồ Tát là sợ nhân Còn chúng sanh mình thì sợ quả Lúc gieo nhân mình nó cũng sợ Cho nên ở cái cũ cách sống thôi Mà do cái cách sống mình gọi tên chứ có gì Ví dụ như á Cái người cũng ăn như mình Cũng muốn bình thường Nhưng mà cái người nào mà Mà nhậu nhẹ tối ngày sáng xỉn chiều xa Thì mình lại kêu người đó là gì? Hủ hè cũng là một chúng sanh giống mình cũng an cũng vui cũng buồn vậy nhưng mà cái trạng thái người đó sống là không tỉnh mình có cái tên mình gọi vậy đó chúng ta cũng thế mình hoặc vẫn ăn giống mình à vẫn đi khất thực à, vẫn ăn cơm vẫn bình thường cho nên hồi giờ hồi hồi đó có kể một vị hòa thượng của chúng ta ở việt nam ngày đi về quê ngày giảng đó rồi có mấy Phật tử ngồi ở ngoài cái thấy ngày đi vô trong nhà vệ sinh mấy bà rù rỉ chờ ơi hòa thượng mà cũng còn đi tiêm đi đi toilet tại vì sao mình nghĩ hòa thượng là không gì ngài ở trong ngày nghe được ngài thức cười ngài đi ra ngày trễ người ta cả tôi nghe mấy bà xù xì chờ hòa thượng còn đi toilet vậy mình nghĩ thật là cái gì ghê gớm ấy chán luôn mình nghĩ Phật là cái gì ghê lắm Nhưng mà Phật có gì bên Phật bình thường 
Cho nên trong Kinh Kim Cang diễn tả cái hình ảnh Đức Phật rất bình thường Mặc dù Kinh điển Đại Thừa nói những cái điều rất thôi Và thậm chí như Kinh Pháp Hoa là nói Phật là phóng quang rồi Chân mài lớn tới những chiếc mà có những bản kinh Đức Phật Sáng ông Bình Bác vô thành thất thực Tới giờ trưa về ăn cơm Xong rồi rửa bát Rồi xếp y Rồi lên cái thiền sàn ngồi Đôi khi mình không có để Phật bình thường đâu Mình muốn lúc nào Phật cũng phải Không phải là cái người bình thường mình nói Nhưng mà Đức Phật luôn luôn nói Tôi chỉ là người bình thường cho nên nó trong cái lời mà khai thị cái ngày lễ Phật Đảng Cách đây hơn 2.600 năm Tại phía Bắc Ca Tì Lá Vệ Có một Thái tử đã ra đời Đó chính là Thái tử Sĩ Đạt Ngài là một con người như chúng ta Nhưng Ngài đã đưa sự hiểu biết và thương yêu của Ngài đến mức tồn cùng con người như chúng ta nhưng mà tình thương và trí tuệ của ngài đến cái chỗ cao nhưng mình cũng được đó làm nhiều quá vậy. con rung rướng nước mắt mỗi khi con nghĩ đến ngài quan thế âm con nhận thức mỗi lần con thắp nhang cầu nguyện trước tượng hình ngài quan thế âm con không ngăn được những giọt nước mắt như mưa thầy ạ à. Có phải kiếp trước o chiếc này con mang nặng nợ nhiều nghiệp chướng quá phải không? Mình khóc đâu mắt mớ gì tới nghiệp chướng Nếu phải hỏi là con ở trước quan âm con khóc hoài Có phải con như nước mắt lắm không hả? Có những giọt nước mắt không phải đau khổ Là có những giọt nước mắt hạnh phúc ở đây có ai tụng kinh mà khóc chưa? Rồi, vậy là vui 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 đà lắm Nếu mình tụng kinh mà mình khóc Ai chọc kéo ai nói gì mình Nhưng mình cảm nhận được mình Khi mình ở trước Phật, mình lễ Phật mà mình khóc đó Nghĩa là mình như đứa con trở về với mẹ hiền Với thầy bổ Chứ nghiệp chướng gì? Không có nghiệp chướng gì hết đây có người trước nè cầm quyển kinh lên là ngáp <cười> nếu muốn chết mà tụng được chữ nào đó. để người trước đó mà hãy bỏ ra cái e bà đem bánh mì không không có bao giờ biết mà mà hãy cầm quyển kinh lên nghe pháp mở thích lắm nhưng mà mở vừa lên Thưa đại chúng hôm nay là ngày Ngày ngủ gục Nếu mình tụng kinh mà ngáp Chảy nước mắt Ngáp thậm chí mà mình hay dùng cái từ là ngáp Ngáp luôn trẹo cái, cái hàm đó Đó là nghiệp chướng đó Nó ngăn cản mình Nó cho mình Đi tiếp được những cái đó Trường hợp đó là phải sống hối còn mình mà đứng trước Phật mà đọc kinh mà khóc là chẳng qua như nước mắt thôi Nói đùa vậy chứ thật sự đó là một sự cảm xúc Nói đại chúng nó khóc hoài Tại có những tớ nó mà đọc kinh Xong những lời của Phật nói mà cảm được mình vui nữa. Mà mình thấy thương Phật Có những đoạn kinh mình thấy thương Phật Hồi đó Cái vui của Phật Hòa Nhiều lúc mình không còn trôi được đó khi mà đọc kinh á, nhiều lúc mà đọc kinh xong mà khép kinh lại Khép kinh xong cái mình nghiền ngẫm cái đoạn kinh đó cái, cái một lúc nào đó mình phát Sáng cái đoạn đó Là không bảo ngồi được nữa Vui đến mức độ là nó đứng dậy Đứng dậy đi tới đi lui xong có bảo phải thắp một cái hương lên Trong hậu và có cái tủ để mà Có cái bình trầm này Những lúc vậy thắp cái hương Xong trầm lên cuốn Phật mà giống như một sự Tri ơn cái tâm trạng nó hoan hỷ lạ được và có những đêm là ngồi khóc với những đoạn kinh đâu phải là ai khổ đau gì và có nhiều khi quý vị biết là mình ao ước được cái quyển kinh đó để mình nghiên cứu tự nhiên có một ngày cái quyển kinh đó tới tay và quý vị không cảm nhận được ai đã từng rồi mới hiểu được cái cảm xúc 
và pháp hòa là thường được chứ trong đầu áo nuốt bộ kinh nào là rồi tự nhiên có một ngày đó tự nhiên bộ kinh đó tới bạn là như vậy từ nhỏ tới lớn hồi pháp hòa còn nhỏ là pháp hòa ham kinh địa tạng ham tụng kinh địa tạng lúc đó mới 7 tuổi thôi mà không biết làm sao mà xin kinh mà thời đó khó lắm đâu có ai mà có kinh sách gì mà cũng ai dám đi phô trương cái gì chứ bị bắt à tự nhiên có bà hàng xóm mà sách nó cho có bà cuốn kinh địa tạng nó cũ nó rất mà trời ơi có bà cầm quyển kinh lên một ôm mà mình mừng mới bảy tuổi thế là bắt đầu chui vô trong mùng ngồi đọc kinh địa tạng mình rồi qua tới cuốn pháp hoa tự nhiên ao ước ở đâu thầy chọn cho nên có một cái bài chú quý vị thường tụng thiện nữ thiên chú đó nhớ bài đó thì cái vị cái vị thiên nữ này phát nguyện là sao hộ trì cho những ai có những mong muốn chân chân thiện mỹ nhớ là phải mong muốn bằng cái chân thật thì thiện nữ nó mới hộ trì ví dụ mà nó chờ ơi tôi mới để bộ tứ sắc trang quốc nào nó dùng rồi nó dùng cái bộ mới thiên nữ bận lắm không có cái tứ sắc nhưng mà nếu mình ao ước là có cái áo tràng tụng kinh có một bức hình phật để niệm to hồi phóng bà mới qua Canada này, tìm ra một con chung mỏ tự nhiên có cái chú nó chú thấy mình tội nghiệp quá ông bỏ đơn bên, bên Mỹ cho một bộ chung mỏ nhỏ nhỏ này. hồi nhỏ có không có áo tràng mặt nha đi chùa tụng kinh mà không có được cái áo tràng nữa cái bữa đó 30 Tết ở đầu sớm có cái bà cụ bỏ mất mà không rước được thầy nào hết. tại vì 30 Tết ai đâu đi nghĩ tới nghĩ a à, mình có thằng nhỏ đây nè đi vô rút nhỏ là tụng kinh lúc đó bà mới có 9 tuổi đi làm thầy đám hầu nguyên cái đám đó luôn nhập niệm phát tan rồi đi chôn xong đám xong người ta hỏi con có cần gì không con không có cần gì hết con chỉ cần một cái áo tràng quý vị đi mua cho phóng bà một thước giải lúc đó mình nhỏ mặc có một thước giải cái áo tràng ở Pháp Hòa còn giữ Hồi đó Pháp Hòa Ham có cái khuôn hình để Phật Di Đà Cái đi phụ cái bà cụ nó bán bánh phọt Mà mình phụ là mình thương bà cụ thôi Bà có mình đổ bánh phọt bán không ai phụ Rồi mình thích làm cái chuyện gọi là gì khung nhà giải chở <cười> Sáng nào cũng ra phụ đổ bánh phọt bán Bà làm rước nó lanh tay Trời ơi, thoa cục ngỡ rồi <cười> Đổ bột rồi lại nắp rồi lăn món lên Bán đâu được thời gian cái bà mới hỏi Trời ơi, bà thấy con tội quá giờ con muốn gì? Nói con có muốn gì, con đang kiếm cái hình, có cái khuôn hình để con thờ Phật Bà đi vô trong nhà, bà đang treo cái hình của cái ông đó trên đó, lột xuống, đưa cái khuôn Bà nữ ra thưa đại chúng là có quà thấy cái vị thiên tử này có thật Nhưng mà phải quan trọng là mình cầu cái gì? Cầu cái chân, thiện cái mỹ Ví dụ như bây giờ quý vị phát nguyện đó, Con à, luôn luôn con cầu nguyện cho người thân của con biết hướng về Phật Pháp Cái thiện mỹ có nhiều người đấy Không có cầu nguyện gì được hết á Nghiệp ai nói nhận Tuy là vậy nhưng mà ai cấm mình khởi thiện tâm với người thân À, mình được quyền khởi những cái tâm lầm đó như vậy Vẫn biết tu là gọi phúc Có những vị đang tu mà tâm vẫn còn chấp và sân si Thầy gian hộ chỉ dẫn cho họ con đường tu Em không gian <cười> Tại em cũng còn nguyên nè à. Đấy, thí dụ đây Làm sao mình làm nhưng mà mình được quyền khởi tâm không? Khởi tâm nguyện cho họ Được chứ Tâm thiện, tâm lâm mà. Chứ ngày nào mình cũng nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ Mà mình có độ ai đâu Ai tới mình, mình thương mình mới độ Còn người đóng ghét bị chung khác chưa Vậy mà cũng chúng sanh vô biên thể nguyện độ Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Đoạn chưa? Trời ơi, nhiều khi một chút còn tha 
một chút không có thậm chí huynh đệ chung chùa với nhau đôi khi còn giận thờ còn làm khổ nhau Ủa sao vậy? trong này có một câu hỏi tiếng anh nè what happened when you die <cười> I'm not dying yet, so I don't know. <cười> thầy ơi, hãy nghe chữ thầy ơi là biết sắp sửa chuyện gì rồi. <cười> Còn nếu mà thầy à là nó khác. Trong trường hợp cha mẹ thương con không công bằng hoặc bỏ rơi hoặc làm hại làm nhục con cái thì mình phải quán làm sao và phải dạy đứa con như thế nào thưa thầy nếu như mà mình không phải chỉ riêng cha mẹ có nhiều khi trong cuộc đời này mình gặp những người mà gọi là sát gần với mình như cha mẹ anh em hoặc là chồng hoặc là vợ đôi khi chưa bao giờ làm hạnh phúc cho nhau thì tự mình cũng đã thấy được Cái nghịch duyên của mình với người đó. Duyên nó có hai loại Thuận duyên Nghịch duyên Và đôi khi á Mình muốn làm cái điều lành Thì luôn luôn gặp nghịch duyên Mình muốn làm điều thiện Thì luôn luôn Mình muốn làm điều xấu Thì duyên nó rất thuận Thôi bây giờ quán như thế này Có thể là một trong những cách mình quán tình thương của cha mẹ cái lòng thương cái, cái lòng của cha mẹ như là cái đáy của biển bằng phẳng không có không có gì khác nhưng mà cái mặt biển á thì nó nhấp nhô ở dưới này là nó lặng như trên này nó nhấp nhô cũng như thế có thể tình thương cha mẹ đồng nhưng mà cha mẹ hãy thấy đứa con nào khó khăn hơn thì quan tâm đứa con đó hơn chứ cha mẹ không có thương ai nhiều ấy ít nhưng mà cái đứa con nào nó khổ nhọc nhiều hơn thì mình quan tâm nó hơn rồi đôi lúc làm cho người khác thấy rằng cha mẹ có sự không công bằng đó là một cách quán hoặc là mình có thể quán rằng anh đó chị đó là anh em chị của mình đó khó khăn hơn thôi mình nhường đi mình vẫn đủ để mình làm để kiếm sống không muốn làm phiền cha mẹ đó cũng một cách quán để mình không trách đừng có trách nha còn nếu như thật sự mình với cha mẹ trong đời này có những quan trái với nhau thì nếu mình trách như vậy đó nghĩa là mình kết thêm thôi quan trái nên giải không nên kết mình trách nghĩa là mình kết mình mình kết mình có trách còn mình xả là không có trách cho nên không phải riêng cha mẹ đời này gặp những người luôn luôn gây những cái khó cho mình đừng có đừng có để tâm những cái việc đó tại vì cái đó là mình đã kết chặt đời trước nó hơi xiết rồi nó hơi hơi khổ sơ sơ rồi đời này mình thấy được cái mối mở ra đi mà mình mình dẫn người đó nghĩa là mình xiết một lần họ đối xử xấu với mình mình tức họ mình xiết một chút nào. thì cái dây oan trái này nó không có cho nên oan trái nên giải không nên kết còn quý vị tụng hoài phải không giải kết giải kết giải qua tại sao phải nói tới ba lần bởi vì cái gì một lần nó chưa xác định cho nên niệm phật niệm ba câu thì chú ba lần ví dụ mình đem mô bổn sư ca thân phật ngắn quá chưa xác định hoặc là có người chưa quen chưa biết giờ mình niệm ba câu mà họ niệm theo mình được một lần bây giờ ví dụ giờ trong đại chúng đây có một người chưa bao giờ biết danh mình nếu mình niệm có một lần mình ngưng thì không có cơ hội cho người đó niệm theo giờ mình niệm tới ba lần cho nên lần thứ nhất người đó không biết cho nên nghe lần thứ hai họ có thể nghe lần thứ ba họ niệm được việc tại vì mình niệm pháp cho nên niệm ba câu cũng có công năng của nó do những người người ta chưa biết niệm mà nhờ niệm của mình mà người ta niệm theo cái đó gọi là sự tùng sự duyên tùng Nhân sự tùng sự Nhân một việc này mà có một việc khác Nhờ mình niệm Phật Mà người khác biết niệm Phật khác Nhờ mình giữ một tượng Phật Mà người đó để tâm hỏi Phật đó là Phật gì 
Rồi mình mới có cơ hội mình nói cho người đó nghe Đó là Phật đó Để cho người đó gieo cái chủng tử Phật Nhờ mình dựng tượng Phật cho nên người ta đi nghe Người ta chấp tay cái, người ta xá một cái Người ta cúi đầu Thậm chí miệng họ phải nói Họ không thể nói chuyện khác được Cho nên mình giải kết Giải kết Giải quan kết Nếu mà mình càng xiết Càng xiết Xiết này càng chặt Càng mở Càng mở Mở này càng ngỏng Giải kết, giải kết, giải quan trọng Giải cho sạch gọi là giải liễu Nghĩa là giải cho nó rốt ráo, mở cho nó rốt ráo Rồi giải liễu tiền sinh quan trọng Mình phải rửa tâm Tẩy tâm, rửa tâm mới giải được Đối trước Phật phải rửa tâm Mình mới giải được Cho nên ở trong chùa để cái cổng tâm quan Chùa xây cổng tâm quan Cửa từ bi Cửa hỷ xã Ở giữa là cửa phước quả Cho nên mình quán Chữ quán là mình nhìn sâu Mình tìm mình hiểu thôi Ví dụ như nè Thầy đi đâu về Thầy đem về cho mọi người quan Tự nhiên không quên mình ngon lành vậy Buồn dữ lắm Rồi tôi không có trong list Nhưng mình quán lại đi Trời ơi không cho chuỗi Mình thêm sâu nữa cũng về để tủ Tủ mà một đâu một chủ tuổi Gì? Một tủ chuỗi Có quà lâu lâu cố tình nói trời Coi có ai đang ngủ không? Nhưng mà cái tật của mình mặc dù cá tủ chủ như nhưng mà được thầy cho ông sau nữa cũng lấy mà không được là buồn sao mình không quán lại thôi mình có rồi nhường cho người đó phiền não tức vô đế phiền não tức vô đế rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mười người khác không có mình mà người ta mình được cái sâu chủ người ta quý lắm ta niệm phật mình có cũng niệm đây nếu muốn niệm là niệm mấy sau kia rồi đâu phải được sau này mới niệm nhưng mà cái 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 mối quen cái tập sống của mình cho nên mình chuyển được cái đó là mình và người ta thấy được đạo Phật ở ngay cái bản chất hết giờ chưa ráng một vài câu nữa thôi nha à câu này hay lắm kính thầy giải thích vô lậu hữu lậu lậu hoặc lậu tận buôn lậu <cười> hữu học vô học từ đại chúng trong nhà Phật á có một cái thuật ngữ gọi là tứ lậu hoặc hoặc là mê lầm lậu là rỉ ra Thí dụ mình tụng cái tựa lăng nghiêm buổi sáng Thi cánh thẩm trừ Vi tế hoặc Nhớ không? Thì chữ hoặc là gì? Chữ hoặc nghĩa là mê lầm Không thấy rõ Và cái cái hoặc này nè Nó không có ào ạt Nhưng mà nó rỉ Gọi là lậu Nó rỉ ra rồi nó chảy tràn Khắp trong tâm chúng sanh cho nên từ xin lỗi giống như là cái người bể là máu đầu máu nó lan nhẹ nhõm nhõm dần dần tiếng tiếng anh nó kêu là minor stroke thì cái chữ lậu là vậy đó phiền não của chúng ta có thể không ào ạt để cho thô thiển người cho người ta thấy nữa nhưng mà cái mê lầm này nó đang chảy nhẹ nhẹ rỉ rả rỉ rả trong cái tâm thức cho nên gọi là lậu hoặc thì vị phật tử mới hỏi thế nào là gọi là à, lậu hoặc lậu tận thì bốn cái lậu hoặc này á một là một gọi là dục lậu hai gọi là hữu lậu 
Tại sao gọi là dục lậu? Tức là những cái ham muốn Nó còn thỉ ra ở nơi chúng sanh Còn cái chữ hữu lậu là gì? Là không phải, cái chữ hữu này không phải là có mà nó đeo dính với mình Có một ví dụ ha Ví dụ như bây giờ mình đi nghe thấy cái nhà đó xem Muốn Muốn cái nhà đó mà không có tiền mua Ông cha tối về ngủ thấy nhà nó hoài Rỉ rả rỉ rả Không phải đó ông đừng chơi sót rồi bây giờ mua được cái nhà này Lên xe cứ rỉ rả nó hoài Tại vì cái lậu, cái dục lậu nó lan lan nhỏ nhỏ Cho nên mình có dục lậu rồi là hú lậu rồi nó dính với mình Một khi cái kia mà có là cái này nó có Nó dính với mình nó đeo rồi cái thứ ba gọi là kiến lập là, là những cái tư tưởng, những ý tưởng, những cái quan điểm, những cái lý thuyết của mình Chứa những cái mê lầm Cho nên á, dục lậu Hữu lậu Kiến lậu ba cái này gọi là thuộc thuộc về phiền não của tâm còn cái thứ tư gọi là vô minh lậu vô minh là không thấy được cái cái, cái sáng suốt gì thì cái gì gọi là vô minh khi mình không thấy được mình không có thấy được cái tứ đế cái chức cái lẽ thật của tứ đế của duyên sinh thì vô minh có một ví dụ à, hai chú tiểu ngồi trước cửa chùa cái lộ một chú là nói rằng do gió thổi cây cờ bay chú kia nói do cây cờ nó bay mới có gió hai chú cãi lục tổ huệ năng đi nghe lục tổ nói không phải cây cờ động hay là gió động mà tại tâm của hai ông đó Nếu tâm hai ông định tĩnh sáng suốt Để thấy rằng do duyên Gió Mình thấy được cái tướng gió Là tại vì có lá cờ Chứ không có lá cờ thì làm sao thấy tướng gió Cho nên mình thấy được cái cờ nó phất phơ là Gió nó thổi cái cờ Nhưng mà phải có lá cờ Thì cái tướng gió mình mới thấy còn nếu mà có lá cờ mà không có gió thì cũng không thấy được gió cho nên thấy được biết cái cờ nó đang là nhìn cờ phất cờ khi coi gió mặc dù không thấy gió cái người mà thấy được cái đó là thấy duyên sinh ví dụ như thế tôi cắm cái bình hoa này nè có tôi cắm nha trên con người mình khổ chỉ tôi đó tôi cắm đó nhưng mà thử thời không có người trồng hoa tôi lấy gì cắm không có mưa không có ánh nắng là làm gì có hoa để cho tôi cắm cho nên nó tôi cắm bình hoa là một danh từ nói chung nghe chơi còn phân tích anh chỉ là một yếu tố để bình hoa có mặt duyên sinh người thấy được cái đó là hết vô minh mà không có vô minh mà thấy được cái đó thì Vô minh nó không còn quanh hắn Có hai đứa học trò Nó ngồi nó cãi với nhau Thằng cộng lại Hai cộng hai bằng bốn Thằng kia cộng hai cộng hai bằng ba Cãi cốc rễ Ông thầy đi ngang kêu cái thằng mà cộng đúng Hai cộng hai bằng bốn vô đánh Tại sao thầy đánh con Con cộng đúng Mà tại sao thầy đánh con Cái thằng kia nó ngu Ta đánh mi là tại vì mi cộng đúng Con không đúng là tại sao thầy đánh ta đánh cái tội ngu biết nó sai mà vẫn cản <cười> mình nó biết mình cộng hai cộng hai bằng bốn thì mắc chi cãi với thằng hai cộng hai bằng ba mà mi cãi với nó thì hao hơi mi tổn sức với nó là mi bị vô minh vô vô minh hoặc thì cái vô minh hoặc này nó thuộc về phiền não của trí Do không nhận được duyên sinh của các pháp Ví dụ như bây giờ mình thấy Sao má chồng khó quá Má chồng hà khắc với mình quá 
có thể trước mấy chục năm má chồng bị má chồng kia <cười> quá được vậy ôi thôi tha cho má chồng <cười> nhưng mà nếu má chồng biết tu hơn má chồng quán nè mấy chục năm trước mình bị hành hạ thôi bây giờ mình, mình đã ghét má chồng mình sao rồi mình không khéo nói ghét mình đi chen với mình ghét nó lại má chồng biết quán là má chồng không bị vô minh hoa con dâu biết quán là con dâu không bị vô minh hoa quý vị thấy được cái chỗ là nó một gọi là gì nhân lậu hai là hữu lậu ba là kiếm lậu bốn là vô minh lậu mà đức phật của chúng ta bị hết mấy cái lậu này không ấy cho nên ngài mới thiền quán trên ngày tẩy trừ cái đó để ngày kiếm được một cái luật thông cuối cùng là lậu tận không còn rỉ nữa cái này là cái thùng đi nó lủng một cái lỗ mà nó không thấy nhưng mà hồi cái nước nó lâu nó ra đó rỉ là vậy đó rỉ là vậy đó cho nên chúng sanh mình á không thấy được tứ đế không thấy được nhân viên là bị vô minh hoặc nó lâu mà nó rỉ ra cái này là nó liên hệ tới câu có bà mới phớt nghe thấy hết giờ bám nha à đây cũng cái cô này hỏi cái vị này hỏi thế nào là tu tâm tu tướng nếu mình nói tu tướng thì tu tâm tu tướng là chuyện mình cần làm ngài thần tú nói nè phải quán thân là cây bồ đề tâm là đài gương sáng thường phải nên lau chùi đừng để nó dính bụi đó là việc làm của chúng ta phải thấy thân này là cây bồ đề để chi để chăm sóc mặc dù nó là do tứ đại nếu mà cái cây bồ đề này nó rụng rời thì sao mà sống nổi mà nói hôm qua có quà bị bao tử chiều nó, nó, nó chết axit nó khó chịu mà không có nói thì không biết một chú nào biết đó. cái nói ra cái cô trà xá này quá trời phút luôn <cười> bởi vì sao các vị biết rằng cái thân này phải được chăm sóc để đi trả nợ tình xa <cười> thân là cây bồ đề tâm là đài hương sáng mình phải thấy thân này nó giả nhưng phải chăm sóc cho nên ăn uống phải chánh niệm ví dụ vậy đó còn tâm mình là đài hương sáng thì phải cẩn thận đừng tiếp xúc những cái gì mà nó làm cho tâm mình dễ thở phiền não mình không rõ cái đó cứ một bề tu tướng mà quên tu tâm hay ngược lại cứ lo tu tâm mà quên cái định tướng không được cái nào không khéo nó thành vô minh có những chúng sanh người ta chưa được cái tướng người ta chưa được cái chỗ thấu đáo đó ta cần phải cái tướng bây giờ bác bà nói ví dụ vậy nè biết rằng phật ở khắp mọi nơi nhưng mà nếu có tượng phật mình lễ mình thích hơn không thích hơn tại mình cảm giác phật đang ngó mình mình đang lại phật có một cái chỗ để mình hướng tâm biết rằng thấp nghĩa là cúng phật cúng cái gì cúng ở đâu phật cũng nhận nhưng mà đem để trước phật vẫn thích hơn của con nó thật của con để ghi trước phật rồi bây giờ mình nói là ông bà mình cúng thất đây nè Mà mình đem lên chùa mình cúng thất Mà nếu mình được quỳ ngay cái hình của ông bà mình cúng Mình được tự tay mình rót trà cho ông bà mình thích hơn không? Mặc dù biết rằng ai rót ông bà cũng sơ Nhưng mà mình rót vẫn thích hơn Biết rằng cái tâm mới quan trọng Mà có người nào mà ra khỏi nhà mà không trang điểm không? Vẫn còn tướng mà Mặc dù tâm mới quan trọng nha Lúc nào cũng nói vậy đó Nhưng chúng sanh ta vẫn còn Đừng một bề chấp lý mà bỏ sự Đừng chỉ lo sự mà quên lý Không khéo thì vô minh hoặc Vô minh lậu nó rỉ ra Khi thấy được tứ đế Thấy được thập nhị nhân duyên là Hết vô minh Cho nên Đức Phật 
chứng quả với bồ đề thiên nhãn thông thiên nhĩ thông tha tâm thông thần túc thông phật chứng được tam minh thần túc minh thiên nhãn minh lậu tận không còn rỉ còn mình bây giờ nó rỉ biết nó lủng nó, 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 nó đổ ra đó là câu hỏi của vô lậu và lậu tận bây giờ tới cái câu gọi là vô lậu hữu lậu vô lậu hữu lậu là hai cái phước báo hai cái việc ví dụ cái gì mà nó còn có hạn cuộc đó là hữu lậu cái gì mà nó không có hình tướng mà nó vô cùng gọi là vô lậu không mà ví dụ nếu có quà cho đại chúng một dĩa xôi quý vị sẽ cảm kích có quà dĩa xôi đó và dĩa xôi đó ăn hết không ăn sẵn hết thì cái dĩa xôi đó là dĩa xôi hữu lậu nhưng nếu có quà cho đại chúng một sự hiểu biết gì đó trong Phật Pháp Vô là Cái đó nó không hình, không tướng Nhưng mà nó tràn Cho nên phước và bình hưởng đời này nè Nhà cao, cửa rộng, ăn ngon, mặt đẹp Đó là phước hữu lậu Đừng có lo tạo phước hữu lậu Không phải tạo thêm phước vô lậu là gì Nghe Pháp học kinh Mở mang tuệ giác để dụng trí vô lậu này sử dụng phước hữu lậu có phước hữu lậu mà sử dụng nhiều quá có ngày hết bởi vì cái thứ nó có ngày nó hết quý vị hiểu được chữ đó ha rồi câu thứ ba là hữu học vô học vô học là không còn gì để học chứ không phải là thất học nha hữu học là còn đang trên đường học ở tạm về đi cho đại chúng dễ nhớ được Thôi câu nữa là mình nghĩ Chỉ sợ dưới này mới bị mệt thôi Chứ không hoạt còn khỏe lắm Kính thưa Thầy Dạy cho con thế nào là sám hối cho đúng chánh pháp để tổ diệt phước sanh nếu sám pháp cho có lệ thì kết quả không gọi là sám pháp và sám pháp như như với phật bây giờ hỏi qua sám hối thưa đại chúng sám hối có hai cách sám hối của tiểu thừa sám hối đại thừa đây có bài giải thích tạm nha nếu mà mình sám hối tột cùng á chỉ cần mình tu tứ niệm xứ quán thân quán thọ quán tâm quán pháp thân bất tịnh tâm vô thường các hiện tượng sự vật vô ngã thân thọ tâm pháp tất cả những cảm thọ của chúng ta đều là giả thì ai có nói cái gì mình mình vẫn thấy ồ tại vì tôi còn cái lỗ tai và tôi còn phân biệt chữ này nặng à, cho nên tôi buồn chứ còn mà tôi quán được rồi đây chỉ là một cảm thọ mà cảm thọ nào cũng vô thường hết dù vui hay buồn không cần hành pháp gì hết chỉ cần quán tu thôi tội diệt xuất sắc có giận ai đâu tôi cũng giả cái người chửi tôi cũng giả lời nói đó cũng giả tại tôi người việt cho nên tôi nghe câu đó tôi thấy này thử thời cũng y câu đó mà chửi anh mỹ coi anh dám cười thấy nó yếu luôn vậy thì cái câu đó có nghĩa là nghĩa với ai nghĩa với cái người còn hiểu nó cảm nhận được đó vậy thì rõ ràng câu đó có thật không nếu nó thật thì tất cả phải hiểu hết hồi có bà qua canada đó đi học lái xe mà lúc đó không biết sao trong đồng mình nghĩ đơn giản là mình biết lái xe mà ra đồ một cái là mình là ông đua trên trên đường lái không cần coi đèn muốn sang lên giờ là xe không cần coi ăn cái bữa đó cái anh mỹ đó anh lái mà thiếu điều đó không vào muốn đuổi dẫn trời ơi, tức quá anh lái rồi đi ngang mình anh quay chiếc xe xong anh đưa ngón giữa mà lúc đó mình đâu có biết ngón giữa là cái gì thank kêu Tại sao mình thang kêu được ảnh? 
bây giờ hiểu rồi cũng chừng đưa hai ba tháng nữa <cười> như vậy thì quý vị thấy món nhựa đó nó thật không nói chuyện thật với người hiểu đó thôi đó cái thọ là cảm thọ cái cảm thọ vui hay cảm thọ buồn cảm thọ nào cũng đều là vô thường hết mà không cảm thọ thì có giận không không giận mà không giận thì có nói bậy tạo nghiệp không không mà không tạo nghiệp không tạo bậy cần sám hối không đó là sám hối chân thật thân họ tâm pháp quán như vậy không giận là không tạo nghiệp mà không tạo nghiệp thì nó có lỗi lầm gì phải sám hối quán ngay nơi đó là xả liệt cho nên từ bi hỷ xã thế nào gọi là xã không phải ôm một cục rồi bắt đầu đi kiếm đường xã <cười> ngay giây phút đó xã liên tức khắc gọi là xã chữ xã của nhà phật nghĩa là đừng dính mắt đừng vướng bận mới là xã chứ không phải là ôm cho đã rồi giờ xã làm sao ai dám hứng <cười> Ví dụ tối nay nè Có một số Phật tử xưa tổ tối nay chỉ được gặp nhau thôi Thì bài này nè Chỉ còn gần nhau một đêm nữa <cười> Ngày mai có con đi đâu quý vị Đến thì quý vị tiếp Đi quý vị tiễn Là xã đó Cho nên người ta hỏi thế nào là tổ Quá khứ không nhớ Tương lai không trông hiện tại không dính bởi vì một cái hiện tại nó hiện lên đó là thành quá khứ rồi để mà bà nói là sám hối một cách rốt ráo nguyên bản nha nhưng mà mình chưa đạt phải không thôi thì mình thủ tướng sám hối phải giữ một phương pháp sám hối nào để cho mình quý vị có thể lại phật sám hối niệm phật cũng sám hối tại vì khi mình niệm phật là dừng nghiệp không làm Chứ không phải mình là ai thiệt nhiều mới chứ không đúng Cái đó là đúng rồi. Nhưng mà không chỉ dừng ở đó Cho nên thưa đại chúng Pháp Hòa hay chia sẻ như thế này Mình làm cái gì cũng được hết á Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta thổi vào cái đó một cái linh hồn gì Để cho nó sáng rõ lên thì nó thành Nó có cái ý nghĩa Pháp Hòa ví dụ như bây giờ hàng năm Quý vị thắp đèn cúng dược sư Với ý nghĩa là cúng cầu tiêu tai giải nạn phải không? Cúng dược sư Nhưng mà thật sự mà nói Mình ghi tên cúng vậy mà hết nạn không? Hết bệnh không? Quan trọng là mình thổi cái gì vào trong cái ý nghĩa Cái lễ cúng dược sư đó Cái buổi lễ thắp đèn đó Mình thổi vào 49 ngọn đèn đó Một cái ý niệm là thắp ngọn đèn trí tuệ Đèn tâm ở nơi mình mà trí tuệ bừng sáng rồi thì thấy sao có thân thì phải có già có bệnh có thổi vô đó một cái ý niệm rằng tứ dự đế là sanh lão bệnh tử hết vô minh mà tu theo chánh pháp chứ còn không mình làm mà không thổi vô đó được cái chánh niệm gì hết là ta nhìn mình ta nói mình mê tín tại mình không nói lên Ví dụ quý vị thường thắp nhang thắp ba cây Nhưng mà thật sự một cây cũng được Tại vì ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ Hương giới, hương định, hương tuệ Nhưng mà trong một nó có hai cái kia cho nên thắp một cây được Rồi người kia đã thắp mình không cần phải thắp thêm Đứng đảnh lễ Phật là được rồi Thắp nhiều quả Phật cay mắt <cười> mình nói phù hộ cho con Phật nói cay quá không thấy đỏ đúng không để cho Phật xác mình muốn Phật phù hộ nói tên mình cho rõ đừng có thắp nhiều để Phật khỏi cay mắt Phật nhìn biết mình là dịu hồng dịu bưởi dịu sen đọc nhiều quá Phật cay mắt Phật phù hộ không chính xác nhiều khi đọc địa chỉ nhà con ở đó <cười> Đi không, đọc, không rõ, đi lộn nhà phù hộ <cười> Cho nên sám hối là một cái ý niệm Là mình phát tâm muốn phục thiện chỉnh sửa 
cái chữ sám hối là tiếng 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 phạn với tiếng hoa ráp lại bởi vì chữ sám tiếng phạn là samma nghĩa là mình ăn năn những cái lỗi lầm mình làm còn chữ hối này là tiếng tàu là hối quá tức là những cái lỗi lầm mình ăn năn trên đó sám hối thì mình mình xin lỗi cái lỗi trước và ngăn cái lỗi sau thì gọi là sao? ví dụ như giờ đại chúng tháng đi tại sống hối 14 chứ 30 tháng 2 ngày 28 ngày làm tội tại vì mình quan niệm là 14 sống hối hết rồi qua rầm rác tu được bữa tại con ăn chay qua 16 sắp lá cà cứ như thế thì mình tác được cái tướng sống hối mà không nói được cái nội dung sống cho nên nó tội diệt phước sanh là có chứ không phải không nhưng mà nó đòi hỏi cho chúng ta là những cái lỗi chúng ta gì tội mình không quý vị nhớ thế nào là lỗi thế nào là tội không vô tình mà làm gọi lỗi cố ý mà làm kêu tội nhưng mà thường ấy, cái tội nó từ cái lỗi nó ra ví dụ này người mới bắt đầu đánh bài chưa nghiệp thua có hai chục hay là ăn ba chục ít quá rồi bỏ ra 10 đồng ăn ba chục ngon hơn đi làm chứ mày lấy trăm vô chơi rồi thua một trăm tiếc quá mày lấy trăm nữa vô gỡ cứ thế mà làm cứ càng ngày nó càng thâm thủng rồi bắt đầu càng ngày càng tức cho cái cua của mình rồi đó lỗi sao khi hết tiền rồi gì nữa ăn cắp ăn trộm làm những điều sai quấy tội nó sạch cho nên lỗi không ngừng thì tội nó kéo dài còn bây giờ mình nói phước xanh phước là gì tội gì phước phước là những điều kiện mà chúng ta làm được ví dụ như á mình thỉnh tiếng chuông cho đại chúng nắng lòng an tịnh cũng phước Cấm một bình hoa cho đại chúng ngắm cũng có phước Quét cái nhà cho chùa chìm sạch sẽ để mọi người vô lễ Phật cũng có phước Phước là những điều kiện chúng ta đang có Ví dụ như á, có nhiều người á, là biến đánh răng Và Có cái cách mình quán là đánh răng cũng có phước Có nhiều khi vừa đánh vừa hút gió Tại đánh răng giả Ví dụ bây giờ mình còn hai chân mình đi khỏe mình đâu thấy mình có phước đâu Đến khi nào mình không còn khỏe mình không thể đi được hai chân Nói trời ơi, anh chị có phước ghê tuổi này mà còn đi được Mình đã từng được đi giống vậy không? Từng Nhưng mà tại sao mình không nhận ra nó? Cho nên phước là có nè Nhưng mà chúng ta phải tạo phước nè Phải giữ phước nè Và trên cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn xài phước à Nhưng mà phải khéo Tạo phước, giữ phước, xài phước, kiểm phước, còn không là mất phước Ví dụ mình, Đức Phật có dạy một bài kinh, nghiệp mới, nghiệp cũ Ví dụ bây giờ mình có con, mình có cái miệng đẹp Nói tiếng rõ ràng là phước đó Nhưng mình phải sử dụng cái phước đó cho đúng Thì cái phước này nó sẽ từ nhờ cái phước này nó sẽ... Còn nếu mình không sử dụng nó đúng Mình chửi, mình làm việc Mình nói những cái lời nói này cho người ta Khổ đau qua lời nói của mình Chăm chích đầu này Chọc kẹo đầu kia Mất cái phước đó Cho nên mình đang xài cái phước của miệng Mà không biết cho nên mình ai cũng có phước hết được người nào nói là tu nó cũng có nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết nhận diện phước thôi sử dụng phước ra sao kiệm phước như thế nào xài phước như thế nào mất phước như thế nào có nhiều khi mới đầu là ổn thôi dần dần mới mất phước hay là hết phước cho nên ai cũng có phước mình có phước mình mới được 
như hiện tại chúng ta đang có cái điều là chúng ta biết có tuệ giá chánh niệm thì chúng ta nhận được cái đó để chúng ta chưa ủa sao kỳ vậy? nói cho cố tình mệt mà và mình thêm một vài câu nữa cho à, con thường à đây đây con chay trường và thường xuyên đi chùa lễ phật lúc nghe pháp con thấy mình làm điều đúng giống như lời phật dạy này hơi tự tin đó <cười> Vậy tại sao tất cả người thân của con đều không hoan hỷ khi gần con? Trong mắt mọi người, con là người ngạo mạn tham sân si, ích kỷ, nói dối. Bây giờ con cũng không muốn nghe ai hay gần ai nữa. Con thấy, con cảm thấy mọi thứ đều rất dơ bẩn. Kính xin Thầy dạy con phải làm sao để con không còn gặp chứng duyên như vậy nữa à, đạo hữu này nói rằng bây giờ không muốn gần ai nữa hết thôi gần em đi thưa đại chúng là như thế này có đôi khi ấy, mình có một cái vọng tưởng về mình mình nghĩ mình đúng nhưng mà thí dụ như bây giờ mình nghĩ nó có hai cái quán nếu mình nghĩ mình đúng mà người xung quanh vẫn thấy mình sai một mình mình chưa kiểm chứng được mình phải gặp những bậc hiển tri thức như những bậc thầy của mình trình bày cái đường tu tập của mình để cho các bậc hiển tri thức các bậc thầy đó xác định cho mình biết để Nhà Phật gọi là gì? Ở cái chứng Nhiều khi mình tới chỗ đó Nhưng mình không có cái vật nào cao hơn Để ở cái chứng cho mình Làm sao mình giác đó Lục tổ vậy đó Khi mà Ngài nghe kinh Ngài ngộ rồi đó Thì gặp ngũ tổ hoàn nhẫn Khi mà ngũ tổ mới hỏi Ngài lục tổ này Gạo đã trắng chưa Bị gì sai Ngài lục tổ xuống bếp Để mà làm tập dân thì lục tổ nhận ra ngài huệ đang nhận ra cái câu của thầy mình muốn hỏi là tâm mình đã thuần sạch chưa mà mượn cái hình ảnh qua cái chuyện sàn gạo thấy ngài đang sàn gạo hỏi gạo đã sạch chưa ngài huệ đang nói sạch rồi chỉ cần sàn nữa là xong nghĩa là con sạch rồi thì con đợi tổ ấn chứng ai biết ai wait for your proof Ngũ tổ cầm cây gậy gõ lên cái miệng cối ba cái Chắp tay sau lưng định Ngài Quỷ Năng hiểu rằng thầy mình hẹn mình Tối nay ba giờ tới gặp ông Mà nhớ đi cửa sau không được đi cửa trước Chắp tay sau lưng định Khi bước vô Ngũ tổ hỏi khuya rồi ông ngủ đi đâu đây Còn ông thầy mình có còn muốn Nghĩa là xác định một lần nữa Ngài Huệ Năng trả lời Chẳng phải thầy hẹn con 3 giờ ấm hay sao Lắm lời Lấy y mà che cửa, che cửa lại Ta nói pháp yếu cho nghe Khi nói xong rồi Đang giảng kinh văn nghiêm à, Xin kinh kim can Ngài hốt một Ngài hốt lên một số câu không ngờ Không ngờ tự tánh mình xưa nay Vấn vặn vân vân Ngũ tổ đưa ngày đi tới Quảng Châu Ngày chèo thuyền đi mình tới Quảng Châu Tới cái chùa qua Hiếu Quang mà gặp hai ông thầy mà đang ngồi cãi cái vụ cờ đó Thì khi nói như vậy thì trụ trì của cái chùa đó nghe được cái vị nhân giả tóc tai còn đang xề xòa này nói một câu quá quá cao siêu Ông rào chắc tay Tôi nghe nói y bác của ngũ tổ đã truyền tới phương này Chẳng hay có phải là nhân giả không? Ngài Huệ Năng nhận mà không nói liền Chẳng dám, chẳng dám Nghĩa là em à Đi Khi đến đó Nhưng mà Ngài còn tóc Không thể lên pháp tòa giảng pháp được 
còn tóc mà mặc dù ông ngộ đạo thâm sâu rồi nhưng ông còn tóc không thể giải pháp được ông lên pháp tòa được ngài mới đang phải quỳ xuống để cho vị thầy kia làm lễ xuất tóc xuất gia truyền giới cho ông xong rồi thầy kia bước xuống thỉnh pháp sư lên pháp tòa quý vị thấy cái chỗ đó ấn chứng cho nên mình không đúng không sai không biết mình muốn mình đúng sai mình phải lên gặp thầy mình trình cái chỗ đó ra có khi mình nghĩ mình đúng nhưng mà thật sự cái đúng của mình quá khác nhỏ người khác không chấp nhận bởi vì họ không phong phú làm sao họ chấp nhận được cái điều đó của mình còn nếu trường hợp mình thật đúng mà họ vẫn gọi là chống bán mình đó là do chú duyên của mình quý vị thấy đức phật không đức phật đâu phải trên đường thuyết pháp cũng đầy đủ những thuận lợi đâu đừng có nói ai xa vợ của ông cấp của độc người chồng thì bố thí vậy đó mà người vợ là hà tiễn cũng quán luôn bà tiếc từng đồng từng viên kẹo đến nỗi ngày một kiện liên là thần thông vậy đó ngài lấy con tin ngài hất cái nhà của bà chổng ngược lên nó quay vòng vòng nó sắp sập vậy bà sợ nhà sập bà nói tôn giả ngưng lại tôi xin tu tôi xin quy đi cái nhà lật ngược bà nói tôi không quy <cười> ngài ngài thức phật là bó tay ngài một kiền liên bó tay ngài xá là bó tay vậy mà tôn giả là hầu la độ được bà mà tôn giả là hầu la mới có 7 tuổi mà không hề nói một câu nào hết mà bà lại thích chứ tại sao biết không tuổi nhỏ dễ độ so cute <cười> con nít tu là bình thường à cho nên mình sẵn sàng tha thứ cho con nít nhưng mà con nít nó một khi nó thành người lớn rồi tao không tha mày đó là ngày la hầu la là tu mật hạnh cho nên có những cái hạnh mật không phô trương nhưng mà người ta cảm nhận cái chỗ đó muốn nói đó tại sao ngày xá lợi phất ngày một kiền liên biết pháp vận thần thông mà không độ được bạn mà la hầu la chỉ đi vòng vòng thôi mà độ được mất hắn đừng nói nhiều làm nhiều hơn đó kinh phật có bốn điều phật dạy có những khi có sấm không may không mưa có khi có mưa không sấm có khi có sấm có mưa có khi không mưa không sấm quý vị nghe kịp bốn đó không có những người nói nhiều không làm gọi là có sấm không mưa có những người làm mà không nói có mưa không sấm có những người nói mà làm gọi là có sấm có mưa còn mình là không mưa không sấm không nói mà cũng vậy thì quý vị thấy được mặt hạnh nghe đâu la chưa Mật hạnh nghĩa là làm tất cả hạnh mà không bao giờ phô trương chứ không phải Mật hạnh là vô phần nằm ngữ hoài kêu mật hạnh nha Ông ra làm vậy nó làm gì tu tu mật hạnh <cười> Cái đó là mật thất Còn mật hạnh là tất việc làm của mình vẫn làm mà không thấy cái gì mình làm Không phô trương, không quen quen nào đó. Cho nên là các vị người ta làm rất nhiều mà không, người ta có thấy ta làm cái gì đâu mới gọi là làm chỗ nó nghe không hiểu Làm tất cả việc mà không thấy mình làm gì hết mới gọi là làm Cho nên mà ở trong kinh tứ là chỉ chưa Cúng cho một đức Phật hay là một lan hớt không bằng cúng cho một người vô tu vô chức Nghe gớm chưa Đâu phải họ tu vô chức đâu Vô tu vô chức nghĩa là chứng mà không phô trương tu mà không phô trương mới gọi là cho có nhiều người bây giờ không chứng gì hết mà cứ khoe mình chứng này chứng kia đó thì đức phật gọi là đại phật nữ cho nên ở đây á vị phật tử này rất có lòng nhưng nên đi tìm thầy của mình hay những bậc thiện tri thức trình bày cái sự tu tập đó là ví dụ vậy nè 4 giờ sáng dậy cũng lăng nghiêm 9 giờ sáng sám hối 11 giờ trưa cúng ngọ 
Trời ơi, thời khóa rất là viên thật Con nó đi làm về không đứa nào ngủ được hết Đứa đi làm ca đêm 4 giờ nó về thì bị 4 giờ khuya tụng Đứa đi làm ca giữa giữa về nó đưa con nó về nó muốn ngủ bị 9 giờ mình sắm hối Rồi cái đứa mà muốn ngủ ca chiều một chút để tối nó đi làm bị mình trong khu chiều Mình tu đúng cả Tu đúng bài bản, tu đúng giờ mà tại sao đứa nào nó cũng chống mình hết để nhiều khi mình tụng kinh đúng cho mình mà xá giờ với người khác người ta không có nghĩ với mình quý vị hiểu nhận được cái chỗ mà nói cho nên nhiều khi mình thấy mình tu đúng ví dụ anh trai mình không ăn tỏi ăn hành đó là chuyện của mình nếu mình chấp nhận vô trong quán những cái món ăn nó có một chút xíu đó ăn được thì ăn ăn không được thì thôi có gì quan trọng đó Mình chưa nghe ai nói Ôi thành Phật nhờ cử ăn tỏi ăn hành Mà cũng không nghe ai nói Bỏ địa ngục là do ăn lỡ Nhằm hành với tỏi Trời ơi có một chút Thôi quá Trời ơi tôi ăn chan nên nó hôi Bữa nào bữa bữa ăn tí tí Ăn tỏi ngâm chua Ăn đủ thứ hết Ăn nước mắm rồi tỏi cả chén Không sao mà bữa nay ăn chan chút cái chữ tỏi Mình không ăn là chuyện của mình nhưng mà nếu mình đi đâu ăn được thì mình ăn không được thì im lặng mất hẳn không cần phải vô trương mình không ăn tỏi gì hết mình tu vậy ai nói gì bình thường anh chị ngồi gần chú trời con ngon món mắm gì cho tôi biết vậy mà bữa nay ăn chay còn xích xích cho tôi dừng nước mắm nhanh cho tôi tôi tu vậy phải ghét là ví dụ nha nha cái con đây là một người tu dễ tu mà dám trình bày để sẵn dịp rồi mình chúng ta cùng nhau quán chiếu cái này có đôi khi mình rầy những cái vị khác nhưng mình phải biết sử dụng ngôn từ để mình nói để người ta không phiền có bà nói ví dụ đức phật dạy là một tỳ kheo thì phải cẩn thận lời nói và hành động Lời nói mà không làm khổ người khác Nó thuộc trong cái nhóm giới gọi là ác huyết Còn hành động mà làm cho người ta phiền não khổ đau là ác tác Cho nên là hai trăm năm chục giới nghe nhiều vậy đó Nhưng mà thật sự chi tiết của những giới Nó nằm ở trong vấn đề quan nghi thế nào Nói giới để làm gì để chúng ta sợ mà giữ nó Ví dụ như nói là Có một cái giới là không được ăn đồ ăn cách đêm Thành giới Nó ủa sao kỳ vậy ăn đồ ăn cách đêm là mình tiếc rẻ chứ sao không được Nhưng mà mình phải hiểu thời đó Không có microwave Không có tủ lạnh Nếu mình ăn như vậy mình bệnh rồi mình sao tiếp tục uống ăn được Xin lỗi nhiều khi mình ăn xong Mình trúng thật mình tiêu chảy, mình phổ tả, mình ảnh hưởng sức khỏe đại chúng Cho nên Đức Phật rất tâm lý Thời xưa, thời Phật là không cho ăn đồ ăn cách đêm Bởi hai nguyên đó Không có tủ lạnh cấp Không có máy để không Chùa không có bếp Nếu lỡ ăn vô bệnh tật Lây trong chúng Nhưng mà thời nay Mình có tủ lạnh Mình có máy không mình có lò bếp trong chùa thì chuyện cất đồ ăn là không có gì nữa. mình hiểu được cái chỗ đó tu nhẹ nhàng tu không có gì ràng buộc mà càng tu càng thấy đức phật rất linh động bởi vì thời phật là không có bếp trong chùa đi thức thực ngày ăn một cử nếu mà cái bát nói về về trộn lên rồi chia hai cho nên đức phật là đệ nhất bất phê <cười> bây giờ là mình để hàng rồi mình tự mình lấy cái thời xưa cầm tô ai bỏ gì có phê cái gì nữa thưa đại chúng là thôi thì cuối cùng á thì pháp hòa cũng chỉ muốn nói tất cả chúng ta ai cũng đang thực hành một cái cách tu nào nhưng hãy cẩn thận nếu mình cảm thấy là người thân mình á không có thoải mái với cách tu của mình thì mình phải nên coi lại cái lý do này còn nếu mà mình thấy là mình làm hết tất cả rồi thiện duyên thức cũng xác chứng cho mình rồi mà người ta vẫn chống bán mình thì biết là mình với người đó có tu trang như đức phật vậy 
Ô, ôm Đà Lị ôm đổ cái bụng chữa vô vu quan cho Phật Ngài Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Phật vẫn còn tìm mọi cách để hại Phật Thế thì chúng ta tu cũng vậy có những người như Đề Bà Đạt Đa hay tôn Đà Lị điều đó cũng là chuyện bình thường Thôi thì Đạo Hữu cố gắng cầu thỉnh thiện kiến thức các bậc thầy của mình chỉ giáo cho mình nếu các vị đã xác chứng cho mình cái cách tu mình là không có gì trở ngại mà những người xung quanh mình dẫn chống mình thì biết đây là chướng ngại của người tu nhưng đừng để họ làm khổ mình nếu mà mình để họ trong lòng mình mình buông giận họ thì họ biến thành chướng nạn còn nếu họ chỉ ở bên ngoài họ phiền não với mình thì gọi là chướng ngại 